there is no other place in karachi where you can strike a conversation with a stranger exactly ki wo dusri table pe baitha hua hai matlab ye t2f cafe ke alawa koi ye jagah nahi hai jahan koi soch bhi sakta hai acha aap kisi cafe mein gaye hain koi table khali nahi hai to aap kisi aur ke sath uski table pe baith jaye and not those long tables this yeah. is like four people table, four people table. aap baithe hain अच्छा वो बातें शुरू हो जाती हैं शुरू हो जाते हैं फिर आप बाहर गए वो सिगरेट स्मोक करने वहां कोई गिटार बजा रहे वो लाइक यू गो टू टी टू एव एंड आई थिंक मे बी इवेंचुअली तो स्ट्रेंजर्स के लिए डॉन्टिंग हो जाता होगा उनको लगता होगा चाहिए सारे तीस चालीस दोस्त बिल्कुल इधर आके बैठते हैं क्योंकि सब दोस्तियां वहां कितनी हुई लोगों की yes. शादियां भी हुई <laughs> लोगों की ये नहीं हुआ मेरे साथ बस ये ये मैं रह गया मैं ज्यादा नहीं गया थी हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अ वेरी 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 स्पेशल एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस बिकॉज महनाज आंटी हमारे साथ यहां पर हैं प्यार से तो सब इनको मीमी आंटी कहते हैं कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूं थैंक यू मैं अब सोच रही हूं कि मैंने क्यों हां किया था उस व्हाट्सएप को बट अब मैं बैठ गई हूँ आप नहीं, नहीं मैं कई सालों से आपसे वैसे तो हमारी मुलाकात बातें हुई हुई हैं लेकिन मैं चाह रहा था कि पॉडकास्ट पे ये जिक्र हो बातें हो थोड़ा अप्रैल का महीना जिस तरह आपने भी जिक्र किया समझ गई थी कि अप्रैल एक में अब सभी याद आ रही हैं शहजाद को तो उन्होंने यू रीच आउट फॉर पीपल हु डोंट नो नाइनटीन से आप एजुकेशन में काम कर रही हैं पाकिस्तान का पहला इसी करिकुलम आपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ डेवलप किया था पी सी गर्ल्स स्कूल में अब तक अब अब इधर हूँ पहले नहीं थी मैं टीचर्स रिसोर्स सेंटर पे थी तीस साल के करीब आई वॉज देर सो आपका इतना करियर है एजुकेशन में तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए हम ये भी डिस्कस करेंगे oh कि सबीन जैसा इंसान कैसे बनता है कैसे आपने मुझे बहुत लोग पूछते हैं उसके जो दोस्त हैं जो मुझे नहीं जानते थे तो मैंने कब ये लिखना पड़ेगा सबीन को समझने के लिए मुझे समझना पड़ेगा मुझे समझने के लिए आई हैव टू टॉक अबाउट माय मदर उसके लिए फिर उनकी हिस्ट्री क्या थी तो उसको देखे तो फिर मैं ग्रैंड पेर क्योंकि पूरी इको सिस्टम होती है ना तो एक तो ये नहीं है कि इट्स नॉट अ स्कल्पचर विच यू जस्ट हैमरिंग अवे एट दिस ह्यूमन बींग विद देर ओन काइंड ऑफ तो वो मैं लिख रही हूँ उसमें बहुत कुछ अपनी भी आइडेंटिटी को मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ वो जो अभी हम बात कर रहे थे कि आप बंगाली हैं आप कहाँ की हैं तो यही हम डिस्कस करना ऑफलाइन ऑलरेडी शुरू हो गए थे कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन कैसे होती है तो कलकत्ते में आपकी पैदाइश हुई फिर आप ढाका चली गई तो पाँच साल की थी जब ढाका चली बट इफ़ यूर बॉर्न इन कलकत्ता आप उन्नीस साल की उम्र तक इस पाकिस्तान में रही तो ये बंगाली आइडेंटिटी आपने कोशिश की अडोप्ट करने की उन्होंने नहीं करने दी मैं मैं तो कहती थी मैं बंगाली हूँ मेरे वालिद भी कहते थे कि ही वॉज ऑल्सो बॉर्न इन कलकत्ता तो इसे बॉर्न इन ब्रेड लेकिन आई uh, थिंक हम लोग शायद टोटली totally एसिमिलेट नहीं हुए थे बंगाली कल्चर में तो आई थिंक ये मसला था माई मदर वॉज फ्राम बॉम्बे एंड नाउ मुंबई तो फिर वो मतलब जब मैं स्कूल में थी ना शहजाद उस वक्त भी थोड़ा बहुत वो जो एक बायस नज़र आता था कभी कभी यू नो के वी व मोर लाइक द आउटसाइडर्स एंड नॉट द रियल बंगालीज एंड इट कॉज रियल ट्रोमा इन माई लाइफ आई मीन इवन चिल्ड्रेन सो यू एज एन आउटसाइडर मतलब वो इतना टीचर्स एंड सम टीचर्स नॉट ऑल सम एंड पहले तो जब बहुत छोटे थे तो कुछ समझ भी नहीं आती थी बात यू नो डेंट रियली पिक अप ऑन इट बट बड़े होते होते वन स्टार्ट फीलिंग दैन तो Definitely. What was it? Was it the Bihari identity? क्या कहते हाँ थे? फिर वो बिहारी कहते थे कि जो बंगाली नहीं था वो बिहारी था या पंजाबी वन ऑफ द टू तो ये दिस... बहुत ही सम, कोई बाइनरीज में लोग सोचते थे यू नो इन वे तो ये सिर्फ लफ्जों की बिना तक था या डिड इट ऑल्सो ट्रांसलेट इनटू एक्चुअल सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रुप सेटिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी सम हाउ इतनी एज ऐसे डिसमिलेशन नहीं हुई इतनी मिक्सिंग नहीं थी यू नो मेरे वालदे की जो लाइफ स्टाइल थी वो काफ़ी मुख्तलफ थी बहुत सोशल थे मेरे पेरेंट्स मैं नहीं थी मैं टोटली इंट्रोवर्ट तो मुझे तो बहुत मैं प्रोटेस्ट भी करती थी कभी कभी कुछ जगहों पर मुझे जाना नहीं होता था लेकिन कभी खींच के लेके भी जाते थे 
تو میں اپنے ساتھ میری کتاب کوئی نہ کوئی ہوتی تھی اینڈ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ کلاس بیریئرز میں نہیں بلیو کرتی تھیں اینڈ آئی تھنک یہی باتیں سبین سے سنی ہوئی ہیں خبریں ہمارے پاس ساری ہیں ایک انسائڈر سے بھی بہت زیادہ انفارمیشن نکلوائی ہے اچھا آپ کو بھی پتا ہے وہ انسائڈر کون ہے میرا خیال ہے گیس کر رہی ہوں سیم انیشیل تو یہ کہیں سے آ رہا تھا یہ امپٹس یہ فیملی سے آ رہا تھا کیونکہ آئی تھنک ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ریسٹورینٹ پہ چلے جائیں تو لٹرلی آپ پچاس ہزار کا بل دے رہے ہوں گے لیکن آپ کی جو آئی ہے وہ الگ ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی گود میں بچہ ہے جسٹ لک سو آف اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سوسائٹی تھنکس آف دیٹ ایز اے پرابلم بٹ بوتھ یو اینڈ دین سبین وہ لگتا ہے آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کلاس کوئی چیز ہوتی ہے یا الگ الگ کرنا پڑتا ہے ویری کانشیس کلاس کے بارے میں بٹ میں دیکھیں میں کہوں گی کہ میں بھی ایک پرولیج کلاس سے کو بلانگ کرتی ہوں لیکن میں نے اس چیز کو ریجیکٹ کی مجھے نہیں آئی واز ناٹ کمفرٹیبل ان مائی اسکن ان دیٹ کلاس تو میں نے ریجیکٹ کیا ان اے یو نو تو وہ پھر سبین کے ساتھ جب چھوٹی بھی تھی جیسے جیسے وہ بڑی بھی یہ باتیں بہت ہوتی تھی ہماری آپس میں اباؤٹ اکوالٹی اباؤٹ ہیومینٹی میں اسکول بھی سبین جاتی تھی میں کہتی تھی سبین دیکھو ڈونٹ کم تھرڈ فرام دا باٹم دیٹس آل آئی وانٹ فرام یو تو میں ایک اچھا انسان بنو بس دیٹس آل دیٹ از مائی گول فار یو اور تم خوش رہو یو نو دیز آر دا ٹو تھنگس آئی وانٹیڈ کہ شی شوڈ دس بی اے ڈیسنٹ اینڈ گڈ ہیومن بینگ اور میں نے اسی طرح اس کو ریس کیا تو یہ ساری باتیں بچپن سے چھوٹی چھوٹی باتیں اینڈ انڈیپینڈنس کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں بہت پروٹیکٹڈ تھی یو نو شیلٹڈ ہاں تو اور مجھے پتہ کہ جب میں کراچی آئی نا اف پہلی دفعہ جب مجھے گرو مندر سے بس پہ چڑھ کے یونیورسٹی جانا تھا تو آپ کو نہیں پتہ کتنے کیوز میرے پہلے آئے اور گئے میں تمیز سے کڑی ہوں ادھر سے ادھر سے لوگ مجھ سے اوپر چھلانگ مار کے گز میں کہتی تھی کیا ہوا میں تو اٹ واز مائی ٹرن ٹو گو یو نو تو پھر تھوڑا سا سیکھنا پڑا کہ کیسے دھکا مارتے ہیں کیسے خود چڑھتے ہیں تو بہت ایک کبھی ادھر حبیب رحمت اللہ روڈ سے پوائنٹ بس پہ جاتے تھے لٹک کے لٹکے ہوئے یہ چیزیں میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی تھیں تو بہت زیادہ ایک پروٹیکشن تھا ہمیشہ گھر میں گاڑی ڈرائیور کہیں جانا ہے تو حاضر ہیں تو میں سوچتی تھی کہ آئی ڈونٹ وانٹ یو نو مائی چائلڈ جب بھی ہو آئی ڈونٹ وانٹ her mm. and always thought of her somehow I don't want her to feel crippled in this way I want her to you know confident to do everything to do so you saw what what happened so you saw what so you think that social media is very common to be privileged 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 to آئی کے بچے الگ چاول کھا رہے ہیں تو میں وہ کھاؤں گی میں ڈھاکہ میں بھی نا جو ہمارے جو بنگالی ملازمین تھے وہ ایک ایک موٹا چاول کھاتے ہیں میں جا کے ان کے ساتھ کھایا کرتی تھی مجھے وہ پسند تھا میری والدہ ایز اے سیٹ بہت ہی سوشل اینڈ وہ ہی ول ایڈجسٹ آئی تھنک آپ کمفرٹیبل ہو جائیں اچھا آپ جہاں کمفرٹیبل ہیں جی اینڈ مائک ہم اکارڈنگلی آگے پیچھے کر لیں گے بٹ تھوڑا سا نیچے بس کر دو یا کلوزر بٹ چیک جی 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 پرفیکٹ پرفیکٹ سیم سائن جی اچھا تو پھر میرے دادا داجی دادی جو تھے نا وہ بہت سمپل لوگ تھے اور جب بھی ہم ہم سال میں دو دفعہ تین دفعہ دو دفعہ سوری کلکتے جاتے ہی تھے سمر ہالیڈیز میں دو مہینے بھائی اور میں اور پھر ونٹر کی بریک میں والدین بھی اور ہم دونوں بھی جاتے تھے تو ان کے ساتھ رہ کر مطلب ان کی سمپلسٹی کو میں نے بہت اپنایا وہاں میں بہت ایک ایک میرے کمفرٹ زون میں میں ہوتی تھی حالانکہ میں مس بھی کرتی تھی ظاہر ہے اپنے پیرنٹس کو اپنے گھر کو دو مہینے کو آپ یقین کریں میرے والد کہتے تھے آئی نیور یوز مائی اے سی ان مائی روم وہ گیس خالی ہو جاتا تھا کیا کیا نہیں ہو جاتا تھا آئی نیور یوز مائی اے سی سو اینڈ دا کلوتھس آئی وار آلسو میں کیا پہنتی تھی پتہ آپ کو جو لٹکے ہوئے ہوتے تھے 
لنگیز جو پہنتے تھے مرد میں وہ خرید کے اس کے میں کمیز بناتی تھی تو وہ بہت میرا ایک آئیڈینٹی اسٹرگل کافی عرصے تک وہ رہا کہ میں کس طرح اپنے آپ کو اینڈ یو نو میں نے یہ دیکھا کہ یہ کراچی جو ہے اٹس ریئلی اب میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں شہر کو بیکاز آئی آئی ریئلی فیل کہ آئی کین بی مائی سیلف آئی کین چوز کہ مجھے کون سے کراؤڈ میں مکس کرنا ہے کہاں مجھے نہیں کرنا ہے آئی کین بی ایز اینونس ایز آئی لائک آئی مین آفٹر سبین اٹ بیکیم اے بٹ ڈیفیکلٹ بٹ یو نو آئی آئی ایم آئی ایم ہیپی ٹو جس بی با مائی سیلف اے لاٹ آف دا ٹائم تھوڑے دوست ہیں اسکول جاتی ہوں وہاں کے لوگ بہت ہی یو نو سمپل مڈل کلاس پیپل آئی ایم آئی ایم ہیپی آئی یہ جو آپ ریسٹورینٹس کی بات کرتے ہو میں وہاں جاتی بھی نہیں ہوں سبین بھی پہلے شاید کچھ پہ گئی ہوں پھر کہنے لگی اما نہیں مجھے جانا یہ بیچارے ویٹرز آتے ہیں اور پھر آپ اتنے اتنے بل دے رہے ہیں اور ان کو کیا مطلب شی وڈ بی ٹیکن بائی سم ون اور سم تھنگ سم فرینڈس تو کہتی تھی جسٹ ڈزن سیم رائٹ لائک ہاؤ کین یو ایٹ اے میل وچ کاسٹ سیم ایز مے بی ان کے ایک یا دو مہینوں کی سیلریز وہ وہ کیسے تو ہم لوگ نہیں جاتے تھے سبین کو بہت شوق تھا کہ کوئی ڈھابے میں جا کے مش کی دال اور گرم نان کھائے یا مسٹر برگر سے برگر کھائے یا یو نو اس طرح کی بریانی اینڈ شی لو اٹس ناٹ دیٹ شی ڈنٹ ہیو اے ٹیسٹ فار ڈفرینٹ فوڈ بہت شوق سے کھاتی تھی لیکن بہت کانشینشیسلی رسپانسبلی اس میں پرسنل وہ ایک کہاوت بھی ہے نا پرسنل پولیٹیکل پولیٹیکل پرسنل تو آپ جو اپنے گرینڈ پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس کا ذکر کر رہی ہیں آپ اس میں آپ نے یہ بھی کہا ہے دیٹ دے ویر ویری انسپائرڈ بائی گاندھی سو گاندھیز فلاسفی دیٹ اینٹی کلونیلزم ڈیٹ دیٹ آلسو سیپ ان ٹو دس پرسنل لائف ان ٹو مائنڈ ڈیفینیٹلی ریٹرن آلسو مائی بک کہ ہم چھوٹے تھے نا تو بہت سارے پورٹریٹس ہمارے دادا کے گھر میں لگے ہوئے تھے ایک کمرے میں میں بہت ان کو دیکھتی تھی پھر یہ کہ یہ کون ہے یہ کون ہے پھر جب کچھ دوسرے کزنز آ جاتے تھے تو پھر ہم ان کے نام لیتے تھے تو جب میں بڑی ہوئی اس ان تصویروں میں گاندھی جی کی بھی تھی تصویر سو آئی فیل ویری چیٹیڈ ون آئی گرو اپ این اچھا یہ رشتے دار نہیں ہے بٹ مائی دادا واز ویری انسپائرڈ بائی ہم اینڈ دیٹس وائی آئی گیس ہز پکچر واز دیر اور پھر میں نے بہت وہاں پہ ان کی لائبریری سے کتابیں بھی پڑھی گاندھی کی اور کیا کہتے ہیں کہ میرے دادا نے بھی اپنے جو کچھ کپڑے وپڑے تھے یو نو جب وہ کوٹ انڈیا موومنٹ شروع ہوا وہ کھاڈی والا موومنٹ تو انہوں نے بھی اپنے کپڑے سارے دے دیے کھاڈی پہننے لگا میرے پھپ میری پھپی اینڈ میرے چاچا بہت دس بارہ سال کا ڈفرینس تھا مائی فادر کیم مچ لیٹر تو ادھر اس وقت کلکتے میں مشنری اسکولس میں جاتے تھے ان کو اسکول سے نکال دیا ان کو ہوم اسکولنگ کی تو میں ان چیزوں سے بہت انسپائر ہوئی تھی یو نو کہ یہ یہ صحیح بات ہے ٹو گریٹ پرائڈ ان اٹ یو نو کہ دس از ہاؤ وی شوڈ بی تو لوٹس آف لٹل لٹل تھنگس آئی تھنک میں دادی کہانیاں سمپل سی سناتی تھیں دادا بھی کوئی کوئی ہمیں بھی سنائے بیکاز آئی تھنک لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے ہم ابھی بھی اپنی شناخت کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا نہیں آ رہا جو شاید میرے خیال سے ہمارے پڑوسی ملک نے ایک شناخت بنا دی ہے اس کے بعد تھوڑے نقصانات بھی ہوں لیکن ایک کلچرل پرائڈ ان بینگ انڈین ایگزٹ ان انڈیا ناؤ دیٹ ایوری بڈی فیلس فیلس یس تو تو پلیز یہ اینٹی کلونیلزم ڈزن جسٹ مین کہ وہ برٹشرس کو ریجیکٹ کرنا بٹ آلسو ٹو فیل پراؤڈ فیل پراؤڈ یو نو سبین کے ساتھ میں جب وہ چھوٹی بھی تھی کہیں شاپنگ جاتے تھے یا کوئی بھی چیزیں گروسریز لینی ہے یا کپڑے لینے ہیں تو وہ جی یہ ادھر کا ہے وہ ادھر کا ہے میں کہتی تھی نہیں رکھو مجھے پاکستانی دکھاؤ تو سبین کیپٹ ہیئرنگ دیز تھنگس فرام دا ٹائم دیٹ شی واز ویری لٹل اور آئی واز ریز موسٹلی بائی مائی آیاز یو نو سو وہ بھی بنگالی ہوتے تھے کلکتے میں ایک تھی جو وہ رانچی کی تھی بہت ہی امیزنگ خاتون تھی وہ شی واز جسٹ اے بیوٹیفل ہیومن بینگ سو سمپل اینڈ اینی وے دوز و مائی انفلوئنسز وہ مجھے سنڈے صبح چرچ بھی لے جاتی تھیں کیونکہ باقی سب گھر میں لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو ایک طرح سے 
اور اینڈ کیلکٹا یو نو اتنا کاسموپولیٹن کہ ہمیں کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون کیا ہے مطلب ان ٹرمز آف ریلیجن ایتھنیسٹی جو بھی ہے دے آر فرینڈس دے آر گڈ ہیومن بینگس دے گڈ پیپل اینڈ اٹ اینڈیڈ دیر وی وی نیور ڈسکریمنیٹیڈ تو بلکہ میرے کزنس بھی کچھ کزنس بلونگ ٹو ڈفرینٹ سیکٹس آف اسلام لائک کوئی مائی پھوپی میرڈ ان ٹو دا آغا خانی جماعت مائی ادر کزن سم آف دیم وہ شیعہ سم آف سنی سم وی نیور نیو دیٹ دیر واز اینی تھنگ ڈفرینٹ ان آس یو نو مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے کہ جب میں ایون وین آئی واز گروئنگ اپ لائک پانچ سال پہلے ایون وین آئی واز ان اسکول لائک کپل آف ڈیکیڈز گو مجھے نہیں پتا میرے کلاس میں کون شیعہ ہے کون سنی ہے اینڈ دس از جسٹ ٹوینٹی ایئرز گو اینڈ اب آئی فیل لائک کہ اتنا زیادہ مارکر ہے آف ریلیجس آئیڈینٹی ابھی ازیر بھی پوڈ کاسٹ پہ آئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ انڈیا گئے اور ایک وہ درگاہ پہ گئے جن کا ہندوز وڈ ٹیک کیئر آف اٹ اینڈ آئی سی دیٹ ساؤتھ ایشین کلچر تو کچھ انڈین ناراض ہو گئے تو انہوں بولا نہیں یہ انڈین کلچر ہے تو پلیز آپ بھی بتا دیں ایز سمبڈی ہوز لیوڈ ان آل آف ساؤتھ ایشیا ایٹ دس پوائنٹ ناؤ انڈیا سب کانٹیننٹ تو یہ واقعی ساؤتھ ایشین آئیڈینٹی ہے رائٹ جو میرے حال ہی میں تھوڑی اس کو دبانے کی کوشش کی ہے بٹ اکراس بالکل تو یہ ان کا کام ہے کہ وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں بٹ آئی لک آؤٹ فار اسٹوریز وچ ٹاک اباؤٹ ٹوگیدرنس ایک وہ آپ شاید آپ نے پڑھا ہوگا کہ نہیں وہ مجھے بہت کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہیل کر دیتی ہیں وہ کہانیاں جو ساؤتھ ایشین کیا ہے وہ سپن کر کے نیوز نیٹ ورک اچھا ان کی کہانیاں بہت مزے کی دے پک آؤٹ اسٹوریز تو اس میں سب پورے ساؤتھ ایشیا سے ان کے ایڈیٹوریل بورڈ پہ اور ان کی ممبر شپ ہے تو بینا سرور کو جانتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کوئی ایک یو نو کلپ لی تھی ساؤنڈ وائٹ کے نہیں مجھے ڈالنا ہے اس پہ اور آپ پلیز آئے اینڈ سبین واز یو نو سو مچ فار انٹر کنٹری ہارمنی اینڈ یو نو یہ سارا کچھ تو آپ سے ہی آیا ہوگا کہاں سے یہ تو پھر انہوں نے کہا آپ سائن اپ کریں تو کچھ بہت مزیدار کہانیاں پڑھنے کو ملتی ہیں ایک سناؤں ابھی ایک ابھی ایک اتنی میں نے اٹ واز سو ہارٹ وارمنگ اٹ واز اے اسٹوری اباؤٹ ٹرین فرینڈس اینڈ یہ بہت سارے لوگ اے گروپ آف اباؤٹ ٹین ٹویلو تو یہ ممبئی تک آتے ہیں ٹو دا سٹی سینٹر فار ورک اینڈ دے لیو ان دا سبربس تو اس میں ہر ہندو ہیں مسلمان ہیں سب ہیں تو ان کی بڑی دوستی ہو گئی ہے کیونکہ روز کمیوٹ کرتے ہیں آتے جاتے تو اس میں لکھا تھا کہ رمضان میں مغرب وہ ٹرین پر ہی ہو جاتا تو انہوں نے جو ہندو ان کے فرینڈس ہیں ٹرین فرینڈس میں سے وہ سامنے دروازے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ذرا پیچھے کے سائڈ پہ جائیں تاکہ ان کے جو دوست ہیں وہ نماز کی جگہ مل جائے پھر افطار سب مل کے کرتے ہیں ہندوز مسلمان سب لوگ یو نو کبھی کوئی کچھ لے آ رہا ہے کوئی کچھ لے آ رہا ہے اینڈ دے وڈ ہیو افطار ٹوگیدر آن دا ٹرین اور پھر جب ان کے فیسٹیولس ہوتی ہیں اور ان کو جب اپنی گنیش یا کچھ چیز بنانی ہوتی تو یہ مسلمان ان کے ساتھ بناتے ہیں ان کے وہ مورت وغیرہ آئی مین دیٹ واز ویری لائک امیزنگ کہ انڈیا اب انڈر دا کرنٹ رول ہیز بیکم اے پلیس آف ہیٹریڈ That's what we hear more of. So it's very important to hear these other hmm. beautiful stories. You so, know? So, after that, when you went to Dhaka, in 1970, East Pakistan, in Karachi, in 1970, could you feel it in the air? Ke ab? Oh, definitely. Definitely. It was in the air. We, we saw several blasts and, I mean, I've experienced roadblocks and curfews and uh, all of those things. اینڈ تو اسی لیے سیونٹی ون میں تو دا رائٹنگ واز آن دا وال آئی ڈونٹ نو کہ واٹ مائی فادر واز تھنکنگ کہ وہ واپس جا رہے تھے باقی سب کو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ جاؤ پیک اپ اینڈ گو اور خود جو ہیں وہ ہمیں یہاں کر کے خود جا رہے تھے واپس تو آئی واز ٹیلنگ یو دیٹ اسٹوری اباؤٹ دیٹ آئی واز گیٹنگ انگیج اینڈ اٹ واز اے ویری اسمال انگیجمنٹ جس ان ان این آنٹس ہاؤس کیونکہ ہمارا اپنا گھر بھی نہیں تھا حالات بھی نہیں ٹھیک تھے اور بس منگنی ہوئی ہے سمپل سی سیرمنی اینڈ مائی فادر کیم اینڈ یو نو اسٹارٹ اے ناکنگ آن دا ڈور کہ بھائی لائٹس آف کرو 
curfew hai, we're having an air raid. So actually on the 3rd of December, just minutes after I was engaged, the war bro- broke out. And so 1971? 1971. You were in Dhaka? I was in Dhaka. Okay, I was in Dhaka. He was in He waited for this and mm. then it was over. So, you know, it was a very, it was quite traumatic that we couldn't go home. You know, and uh, yeah, that was it. So my father never, could never go back and then had to adjust to a very different lifestyle. And um, yeah. So what you could feel it in the air. That 14 years you were there, could you see it bubbling or did it like almost change overnight? Was it fast, that change? It wasn't fast. It wasn't. At least I didn't sense it, you know. Oh, आजकल के हमारे teenagers बहुत ज़्यादा aware हैं और बहुत कुछ वो पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं. और चूँकि मैं इतनी, you know, अलग ही रहती थी. Adult company में भी तो ज़्यादा वक्त नहीं मैं गुजारती थी. दोनों लोगों की भी जो गुफ्तगू होती थी, वो I wasn't exposed to it that much. तो शायद मेरी awareness नहीं थी या फिर नहीं था इतना. Somebody else may tell a different story, but my experience is that, but it was there. It was definitely there. And the funny thing is that in Karachi, when I was in TRC, I had a workshop. I can't remember what it was. And uh, we were sitting in a circle and we had to talk about um, you know, where we were from and things like that. And the minute I said that I was from Dhaka, somebody else told me, you're a Bengali, go back home. At, at TRC? Yeah. As she was a participant from, I don't know who she was. And I was really shocked out of my skin. I said, I have to listen to this here. They say, go, go away. You say, go home. Go home. Where am I? I mean, what's home? But, um, yeah. So it's a, it's a weird, weird space. In general, when you came to Karachi in 1970s, did you find Karachi to be a lot more open and cosmopolitan? Oh, yes. Oh, yes. Definitely. Definitely. And I was in Karachi University in the hostel in Karachi University. And Balke Sabine was born in 74. For one of her birthdays, I don't know, 16th or 18th, I came from the dawn of the archives, 20th June 74, I took out a newspaper. And I gave it to her for her birthday present. You know, that, look, this day you were born, what was happening? And, you know, she and her friend, they couldn't get over it, all the movies and the this, and, you know, the things that were happening uh, in Karachi at that time, it was quite an exciting thing for all of them to look at. They said, how did your mother think of this as a present? I said, you should know what context you were born into, you know, when... So... How was it the 70s of Karachi? Seventies ka Karachi was very liberal. There were a lot of things. It was not a shock, nahi the, interest nahi the, to go racing or to go you know, to uh, cabarets or things like that. I was never going to go. I was not curious to see what I was going to go and see what it was. It wasn't, just didn't exist. But everything was there. All the latest uh, Hollywood films uh, would come here. Um, we all, matab, Christmas would be celebrated. Uh, the Christians were happy to, you know, in their neighborhoods, maybe uh, Eid, they were there, Shir Khurma, Sivaya, they were there. Aaste, aaste, hamare saamne log migrate hona shuru huye. And that was a sad thing to see. Parsis, Baha'i, sab, sab, matlab, we had friends from like every community. Mm-hmm. Did you feel that in the 80s, these things were bad with Zia Ullah? I think so. I think so. In the 70s, maybe, I think the language bill was a lot of riots. I think Sabin Shad didn't get rid of it. I think it started from there. You know? And, uh, I mean, Karachi University was also such an open space. Um... Sub, you could mingle, talk, ye koi zurut nahi hoti thi ki aap idhar chupe hain, udhar chupe hain, kisi ladke se baat kare, hum log to samne hi sab hote te, you know. Jamiya tab tak nahi aai thi. Nahi aai thi. Thi, but wo itni power nahi thi. Or, so it was, it was a lovely place, Karachi University. Ab jayen to pata nahi, kaisa hooga. Main, kuch videos bhi dekh raha tha, uski GC ki, 70s mein, 
बैठे हुए हैं मार्क्सिज्म डिस्कस हो रहा है डज गॉड एग्जिस्ट डिबेट हो रही है सब बैठे हुए हैं डिस्कस कर रहे हैं ना हम लेके कौन सा मुल्क है भाई ये कौन सा मुल्क है ये कैसे हो रहा है पाकिस्तान में यहाँ तो होता था सब सब कुछ होता था सब कुछ तो अभी तो ब्लैस के थे सो आपको क्या लगता है कि एज समी हुजो बिन एजुकेटिंग पीपल फॉर सो मैनी ईयर्स यू सीन के अच्छा बच्चों के जहन भी बदलते ही जा रहे हैं उठ के गले ना काटना शुरू कर दो एक दूसरे को मुझे तो लगता है ये सब पॉलिटिक्स है ना जैसे पहले कहा जब फिर आप जब मिलना छोड़ देंगे दूसरों से मैं आई सीन इट हैपन विद सम माय कजन्स आल्सो यू नो हु बिकेम आफ्टर द हु आर द शिया कजन्स जब कुमिनी के बाद उन लोग पता नहीं वहां से बहुत एक इन्फ्लुएंस इन लोगों पर हुआ एंड इट वाज लाइक हम आपके घर जैसे नहीं खाएंगे या कुछ दीज आर कजन्स वी ग्रो अप टुगेदर वी शुड स्पेंड नाइट्स एट ईच अदर्स होम यू नो एंड बिकॉज वी हैड अ हिंदू माय मदर हैड अ हिंदू कुक तो हम जब बच्चों को आप जब पढ़ा रही होती हैं आर दे लाइक इनडायरेक्ट वेज टू इंश्योर कि उनके अंदर एम्पथी हो और एक्सेप्टेंस हो कोशिश तो बहुत होती है बाई टेलिंग स्टोरीज यू नो एक एक तरीका होता है जिसको बिब्लियोथेरेपी कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसे इश्यूज होते हैं बच्चों को भी छोटे छोटे बच्चों में हम देखते हैं क्लास वन के टू के स्नैक टाइम के दौरान जब खा रहे होते हैं तो इसका नहीं खाना मम्मी ने कहा उसका नहीं लेना बिकॉज बिकॉज हमारे स्कूल में कुछ मतलब हैं थोड़े बहुत हिंदू बच्चे भी तो वो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट उनको पता चलता है नाम से पता चल जाता है मैं टीचर्स भी हैं वो आर फ्राम माइनॉरिटी ग्रुप्स वी वी डोंट डिस्क्रिमिनेट हम जो भी आता है हम उनको लेते हैं तो छोटे बच्चों तक सो इट्स कमिंग फ्राम Parents. From the parents, क्योंकि बच्चों में तो नहीं है बट हम डाइवर्सिटी पे टॉपिक्स डेफिनेटली अपने करिकुलम में हम इंक्लूड करते हैं वे वी टॉक अबाउट सेलिब्रेटिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स टॉकिंग अबाउट यूनिटी यू नो के सब एक जैसे हैं लुकिंग एट यू नो द सिमिलैरिटीज रादर दैन फोकसिंग ऑन द डिफ्रेंस बिटवीन आस इस तरह की चीज़ें आई थिंक मे बी सेफर थ्रू स्टोरी टेलिंग मैंने भी आई यूज टू राइट बुरका वेंजर अगर आपने वो शो देखा तो उसमें हमने एक एपिसोड लिखी थी कि एक दिन स्कूल के बच्चों को पता चल जाता है कि किसी का रेड डॉट है किसी का येलो डॉट है किसी का ग्रीन डॉट है एंड देव ऑलवेज प्लेड एंड एंजॉय प्लेंग विद ईच अदर बट एक दिन पता चल गया एंड टर्न आउट फिर माँ बाप कहते हैं अच्छा तुम रेड डॉट वाले बच्चे के साथ नहीं खेल सकते फिर रेड और ब्लू डॉट वाले मिल के ग्रीन डॉट वालों को निकाल देते हैं शहर से एंड देन रेड एंड ब्लू स्टार्ट फाइटिंग जब वो एपिसोड एयर हुआ देन सम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड यूजिंग दैट एपिसोड टू ट्रेन पीपल कि अच्छा ये किस तरह हेट्रेड फैलाई जाती है ओवर थिंग्स व्हिच वर नॉन इश्यूज बिल्कुल बिल्कुल सबीने इट आल्सो वाज स्टार्टिंग टू वर्क ऑन नफरत एग्रीगेटर और समथिंग यू नो कलेक्टिंग डेटा ऑन दिस एंड हाउ देन टू दैट्स व्हाट दे नेम्ड इट आई थिंक कुछ कर रहे थे बट वो फिर सभी इनके बाद सब चीजें सैडली Uh, ये भी बात मुझे समझ नहीं आती कि क्यों यू नो जैसे आती भी और नहीं भी आती है वुड से फियर 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 और ये सब लोग बहुत एक इंटरव्यू में सभी ने ये भी कहा था विच इज़ अ सर्ट ऑफ रॉ फुटेज विच आई गॉट ना कि पाकिस्तान जस्ट थ्राइव्स ऑन द फियर नरेटिव एंड इट्स रियली इट्स रियली सैड और चूँकि मैं खुद इतनी इनिबिटेड और फेयरफुल थी मैंने रिवर्स किया मैंने कहा सभी डरेगी नहीं तो जाओ ये करो जाओ वो करो जाओ वो करो सब खुद से करो तो उसको तो नहीं समझ आती थी कि क्या क्यों लोग इतना डरते हैं लोग डरा के रखते हैं और शायद वो ये भी नहीं चाहते आई डोंट नो कभी मैं ये बहुत स्ट्रगल करती हूँ मैं अपने भी पेर फादर के बारे में अंकल के बारे में सोचती हूँ कि आई मीन ये क्या पैटरी आके के खाते में आता है या एक कंसर्न में आता है यू नो बिकॉज इट हमारे लिए तो कम से कम इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ ओप्रेशन जो हम 
सुनते हैं और देखते हैं जो एग्जिस्ट करता है हमारे मुल्क में ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिलीज में आई मीन टू द एक्सट्रीम ऑफ वन अकेलिंग इवन एंड ऑल ऑफ दैट बट बट दे वॉज दिस थिंग कि अकेले नहीं जाना है ये नहीं करना है अब जब सबीन पैदा भी हो गई थी मैं ले गई थी उसको तीन साल की थी शायद दादा दादी से मिलवाने तो उस वक्त I mean, she, I was like about twenty-one or something when she was born. So I was seven, twenty-four, twenty-five. I was an adult. My uncle wouldn't let me go down the road with her. To he said, "Nis ko koi liye ke jaega tu mein saath." I mean, just bahut gussa chhoda. I mean, I said, "I am a mother. I am not a child." And why are they doing this? Okay, I didn't want to, you know, make too many waves. I said, "Okay, I am not going to go." I said, "Okay, I am not going to go." I said, "Okay, I am not going to go." I said, "Okay, I am not going to go." I said, "Okay, I am not going to go." या भेज दे मेरे साथ किसी को तो, तो मुझे ये भी एक बड़ा एक एक मैं बहुत सोचती हूँ इस चीज़ को कि वो क्या चीज़ थी वॉज इट जस्ट लव एंड कंसर्न फॉर आर सेफ्टी और वॉज इट अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल आई एम नॉट श्योर प्रॉब्लम बिट ऑफ बहुत मैंने तो अक्सर ये भी देखा है कि अम्माएँ जो हैं वो अपने को चार पाँच छः साल का बच्चा अगर मर्द है हाँ उसको लेके जाएं तो दैट्स द सेफ्टी आई मीन दैट्स अ चाइल्ड चाइल्ड बट समहाउ दैट मेल चाइल्ड हां गिव्स यू दैट सेंस ऑफ प्रोटेक्शन तो कुछ ना कुछ है हमारी ذہنیت में कुछ है कुछ है मसले मसائل एंड आई थिंक और वो माय परपेचुएट करती रहती है उस चीज को मेरे ख्याल में माय बहुत कुछ चेंज कर सकती हैं अगर वो चाहें और अगर उनमें वो करे जाए वो ही रेस करती ना इन लड़ मर्द को जिस तरह वो कहते हैं कि मसला अब इंडिया में भी बहुत हुआ था मसला ये नहीं है कि एक लड़की बाहर थी रात को मसला ये इफ इन गर्ल्स आर नॉट आउट देर इफ इट वॉज नॉर्मलाइज मतलब हम हमें बहुत पसंद है कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को औरतों के ऊपर पोलिटिसाइज करके बुरा भला बोलें पर जब लोग केसेस कंपेयर करते हैं अच्छा अमेरिका में ये हैं इंडिया में ये हैं पाकिस्तान में ये हैं एंड इफ दे फील प्राउड अब जाके पब्लिक में औरतें भी तो देखें ना अगर आप न्यूयॉर्क की सड़क पे चल रहे हैं तो वन इज़ टू वन चल रहा है मर्द भी चल रहा है औरत भी चल रहा है सो इफ देर अ मिलियन वुमेन ऑन आउट ऑन द स्ट्रीट एंड देर आर हंड्रेड केसेज वेर एज इन पाकिस्तान देर टेन वुमेन आउट ऑन द स्ट्रीट एंड देर आर हंड्रेड केसेज बिकॉज देर गेटिंग कैट कॉल्ड रिपीटेडली तो हमारे हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं एंड दैट्स ऑल्सो फॉर्म ऑफ कंट्रोल राइट कि औरत को पता है अगर मैं बाहर जाऊँगी तो ये सब होगा तो मैं ना बाहर जाऊँ तो शायद जो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं उनकी कभी कभी नीयत अच्छी भी हो गया अच्छा मत जाओ मत जाओ बट एट अ सोसाइटल लेवल ऑब्वियसली दीज आर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल एट अ सोसाइटी लेवल दे आर बट यू नॉट एन इंडिविजुअल लेवल में वही कह रही हूँ बिकॉज यू फील द लव बट येट यू फील के एंड दैट्स नॉट ट्रू फॉर ऑल फैमिलीज बट मेरे केस में आई डेफिनेटली फेल्ट दैट माई फादर रियली लव मी एंड दैट वॉज पहाप्स बट एट सम पॉइंट इन माई लाइफ आई पुट इट इन टू दैट कैटेगरी ऑफ दिस दिस इज पार्ट ऑफ पेट्रियाकी बट आई गेस इट्स आई डो नो सो इट्स ऑल वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इतना जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं रैंडम तो हर कोई गाली देता है उससे तो आप डर नहीं सकते वो तो आपको सोशल मीडिया पे भी गालियाँ लोग देते हैं तो सारा दिन वो तो चलता ही रहता है बट उसके अलावा है ना हम भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक सेल्फ सेंसरशिप एक सेल्फ कंट्रोल बिहेवियर का इतना ज़्यादा इंटरनलाइज कर दिया है कि वो अब ज़रूरत नहीं है कि कोई सर पे डंडा लेके बैठा रहे एवरीबडी नोज वेर द लाइंस आर इन दिस डे विद इन दोज बट वंस सम पीपल पुश दोज लाइंस तो फिर वो सबके लिए हो जाता है अच्छा यहाँ भी जाना सेफ है वो जिस तरह एक्सप्लोर नहीं होते कि <laughs> अच्छा अपने ट्राइब से थोड़ा बाहर जाओ नहीं लाइक अच्छा ये दरख्तों में जा सकते हैं <laughs> तिल कहीं शेर ना आ जाए दिलाया था बस इससे आगे मत जाना बिल्कुल बिल्कुल बट इन इन चिल्ड्रन हाउ डू यू बिकॉज हमारे माँ बाप उनके अपने भी फियर्स हैं उनके अपने भी मसले मसाइल हैं तो दिस आइडिया कि स्पेशली ए गर्ल चाइल्ड जिस तरह के वाक्य हो चुके हैं आई मीन आई एम श्योर इफ आई हैव अ गर्ल चाइल्ड आई विल ऑल्सो बी लाइक कहीं नहीं जाना किसी के साथ जस्ट वो तो आपको करना है ना कि किसी स्ट्रेंजर के साथ 
अपने नहीं जाना हम वो स्ट्रेंजर डेंजर की भी बात करते हैं बच्चों के साथ यू नो कि अगर एक बच्ची अकेली बाहर जा रही है तो उसको क्या पता कि यार ये आइसक्रीम वाला अच्छा है ये अच्छा है गॉड नोज व्हाट माइट हैपन एब्सोल्युटली बट एट द सेम टाइम यू आर आल्सो लाइक लेट चिल्ड्रन बी तो ये बैलेंस स्ट्राइक करना बच्चों के साथ टू दैट पॉइंट के वो आइसक्रीम वाला अ लॉट ऑफ द केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज हैपन इन द होम 100% you know overwhelming majority overwhelming and those are people whom the child knows mm. and is supposed to trust to phir wo bichara ice cream wala badnam hota hai lekin ghar mein ye cheeze bahut hoti hai i matlab as you said 100% i would say at least 90% hoti hai seriously yeah, yeah. you know to but uh, uh mera ye tha ki bhai ghut ghut ke bhi to nahi koi jee sakta na to इसलिए सबीन के साथ मैंने ये इख्तियार किया तरीका के जाओ यू नो एंड आई डोंट नो आई जस्ट वांटेड हर टू बी सॉर्ट ऑफ लाइक अ कॉन्फिडेंट पर्सन हु वॉजेंट अफ्रेड ये 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 मेरा ओवरवेलमिंग एक एक मेरी नीड थी और डिज़ायर थी कि मेरी बच्ची जो है मेरे जैसे ना हो इन टर्म्स ऑफ फियर जब मैं कराची में मुझे याद है काफ़ी मैं सबीन भी बड़ी हो गई थी मगर वो इतना जो वो एक फेयर को इंटरनलाइज हमने किया था कि अच्छा मगरब के बाद अंदर आ जाएं खेलें बाहर बहुत आज़ादी थी प्ले डू वट एवर यू वॉन्ट एज सुन एज एज मगरब यू हैव टू बी इन द हाउस एंड आई वॉज आउट विद अ फ्रेंड वीड गॉन टू हेयर अ टॉक अ समथिंग सिटको सेंटर या कहा मुझे इतनी अच्छी तरह याद है ना वो शॉकड एट माई सेल्फ हम बाहर निकले हैं और कोई हम गाड़ी में नहीं आए थे हम पता नहीं कैसे गए थे वहाँ पे और मुझे घबराहट शुरू हो गई ऐसे रो माई गॉड घर कैसे पहुँचेंगे आई वॉज इन साइड मी आई वॉज लाइक ये क्या चीज़ है अंदर मेरे यू नो तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी बच्ची जो है वो ये फेयर क्यों क्यों हम जिंदगी ऐसे गुजारे आई रियली हैड टू स्टैंड अप फॉर हर इवन जब वो बड़ी हुई और वो जब उसको यू नो कवालियों का शौक हुआ फिर यंग शी वॉज स्टिल वेरी यंग फिर वो फेज सी बना रही थी या कोई भी इस तरह की चीज़ें कर रही थी तो बस वो एक पैशनट वर्क ना फिर बैठे हैं तो दफ्तर टाइम तो नहीं देख रहे बस हम किए जा रहे किए जा रहे तो एट दैट टाइम हनाना सेट टू मी के यू नो क्या है यू नो मैंने कहा देखें वी चूज़ टू लिव इन दिस सिटी एंड इट इज़ वट इट इज़ एंड शी बेटर लर्न हाउ टू डील विद एट सो प्लीज लेट हर बी अपने लिए नहीं मैं बोल सकी जब मैं सबीन की एज की थी बट मैंने कहा सबीन के लिए तो मैं कह सकती हूँ ना तो वेदर इट वॉज विथ हर फादर वेदर इट वॉज विथ हर ग्रैंड फादर आई स्टूड अप फॉर दैट एंड आई सेड नो आप छोड़ दें उसको शी नोज वॉट शी इज डूइंग उसको सही गलत सब पता है एंड शी विल नो वॉट टू डू हाउ डज वन स्ट्राइक दिस बैलेंस क्योंकि आई हैव ऑल्सो वर्क विद सम एजुकेटर्स जो गो दी अदर वे हु जो मतलब बेसिक एक सिक्योरिटी सेफ्टी भी देनी चाहिए वो भी नहीं देते इन इन द विनियर ऑफ के असल दुनिया में जाएंगे तो ये नहीं होगा ना बट अगर वो बच्चे स्कूल में हैं तो आप उनको असल दुनिया में नहीं डाल रहे आप उनको एक शेल्टर स्पेस में एक शेल्टर स्पेस है एग्जैक्टली एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है यू आर क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस वेयर दे कैन बी देमसेल्व्स द आईडिया इज नॉट टू जस्ट एक्सपोज देम टू एवरीथिंग बट यू आल्सो हैव टू ट्रेन देम कि कल को अगर आप इक्विप हो गए इन चीजों से मतलब अगर आपने क्रिकेट खेलनी है 19 साल पे तो अच्छा ठीक है आप घंटा खेलना सीखो 2 घंटे इट्स ट्रेनिंग राइट ट्रेनिंग फॉर लाइफ उस तरह सो एज एन एजुकेटर हाउ डज वन ड्रॉ दिस बैलेंस के अच्छा शेल्टर भी करना है थोड़ा सेफ भी रखना है बट इक्विप भी करना है एंड असेंशली आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है और ख़ास तौर पर जहाँ मैं काम करती हूँ ना एक बहुत ही कंजर्वेटिव पेरेंट बॉडी है एंड इट्स इट्स रियली टफ मगर हम मतलब शुरू से क्लास वन से हमारी करिकुलम में क्रिटिकल थिंकिंग है हम बहुत हम कोई रट्टा नहीं लगवाते हम बहुत प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड हमारी असमेंट सिस्टम्स भी बहुत मुख्तलिफ हैं फ्राम अदर स्कूल्स वन टू थ्री में तो एग्ज़ाम्स होती नहीं हैं हम होमवर्क नहीं देते बहुत चीज़ें हमने चेंज की हैं स्कूल बेल नहीं बचती तो यू नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम देखें आपको पता है कब कहाँ आना है फिर आउट ऑन ब्रेक ऑल्सो 
हर जगह देर आर क्लॉक्स यू हैव टू लुक एट द टाइम एंड गेट बैक टू योर क्लास ऑन टाइम सो देर वेज ऑफ बींग सेल्फ रिलायंट इंडिपेंडेंट एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन ये हम बहुत ड्राइव इन करते हैं हर चीज़ में तो कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम बच्चों को बुला कर उसके बारे में हम बात करते हैं यू नो इट्स नॉट जस्ट इंस्ट्रक्शनल के ये क्यों क्या एंड जस्ट यू नो यू गो टॉक टू योर पेरेंट्स यू गो बी पनिश्ड ये वो बुलिंग की इस तरह की चीज़ों पर हम बहुत प्रोजेक्ट्स करते हैं ताकि उनको एक अवेयरनेस हो और बुलिंग भी बहुत अब एक मिस यूज वर्ड हो गया है यू नो इन सेंस के बुलिंग इज समथिंग दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन इंटेंशनली टू वन पर्सन बाई वन और मोर पीपल इट्स नॉट कि एक दफ़ा कोई थोड़ा तीज कर दिया या एक कोई इंसिडेंट हो गई वो होता है बच्चों में तो कभी कभी मुझे लगता है कि वालदेन भी आजकल बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं क्योंकि ज़रा सा कुछ होता है तो ई मेल इन बिकॉज इट्स ईजी टू डू नाउ यू जस्ट सेंड एन ई मेल टू द स्कूल दिस इज हैपन्ड एंड डू समिंग अबाउट इट एंड सो इन सो चाइल्ड इज बुलिंग माई चाइल्ड तो हम चाहते हैं कि बच्चे बच्चे नीड टू लर्न टू डील ऑन विद दीज इशूज दैम सेल्स अगर कोई आपको टीस कर रहा है या कोई गलत हो रहा है तो यू गो ऑलवेज गो क्राइंग टू योर पेरेंट्स और यू गो डील विद इट योर सेल्फ That's also a form of independence, mm. right? Deal with your own problems, deal with the baddies in your life yourself. That's And so interesting. जो आपने school bell वाली बात की क्योंकि हम क्योंकि जानवरों की तरह लोगों को रखते हैं तो वो जानवर इतना behave करते हैं आप stadium में भी जाएं तो जंगले जंगले बना देते हैं then people are also illicitly being told कि तुम लोग जानवर हो तो then they start acting like barbarians. And then वो फिर एक vicious circle बन जाते हैं कि देखें लोग इस तरह करते हैं तो हम इस तरह करते हैं सो so, ये शुरू से सिखाना के यू नो आपकी है ना एक घंटी बजे आप तीस तीस मिनट या चालीस मिनट का एक पीरियड है ठीक है अब वो आप ये पढ़ रहे हैं अब अगर आप इंगेज हो रहे हैं उस चीज़ में नहीं मगर आप घंटी बजी अब बंद करो ये हाउ मतलब लर्निंग मीनिंगफुल कैसे हो सकती है ऐसे सिचुएशन में आप मुझे बताएं हो सकती है नहीं हो सकती है तो हमने एक तो एक एक घंटे की स्लॉट कर दी जो अर्ली ईयर्स में तो वही टीचर्स होते हैं तो टीचर्स को चेंज नहीं करना होता बट एज दे गेट इन टू मिडिल स्कूल एंड सीनियर स्कूल आई मीन फिर वो मजबूरी होती है कि आई डोंट नो आई विश आई कुड थिंक ऑफ सम वे टू चेंज दैट ऑल्सो यू नो सो आई एम द डिसरप्टर इन द स्कूल तो ये बेल्स ख़त्म की कैंटीन को भी मैंने ख़त्म करवा दिया क्योंकि इतना छोटा सा कैंटीन था और मतलब वो बीस मिनट में बच्चे पहुँच भी नहीं पाते थे तो वो एक तो रिसेस को आधा घंटा कर दिया कि यू नो खाने की भी तमीज़ सिखाएं बच्चों को चलते फिरते खा रहे हैं ये ये सब सो लॉट ऑफ लिटिल थिंग्स एंड एंड हेल्दी फूड खाना ये बेल्स ख़त्म किया तो बहुत पहले कुछ टीचर्स से अपोजिशन हुई क्योंकि टीचर्स भी पता है आपको कि स्टाफ रूम में घुस गई तो फिर वो वक्त से वो नहीं आती टीचर्स को घंटियाँ चाहिए टीचर्स को घंटियाँ चाहिए टू रिमाइंड भाई आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है कि आपको क्लास यू शुड बी देर फाइव मिनट्स बिफोर द स्टूडेंट्स कम बैक तो बच्चे बहुत मतलब देखते रहते हैं घड़ियों को सब कॉरिडोर्स में लगी हुई हैं ऊपर नीचे हर तरफ हर क्लासरूम में वो सिंक्रनाइज होती हैं एवरी वीक यू नो एक एक दो दो मिनट चेंज होते रहते हैं सुबह कीप ऑन कीप ऑन आई ऑन दैट इज़ वेल एंड नाउ इट्स बिकम नाउ इट्स जैसे कि हमेशा से ऐसे ही था सो यू डोट वॉन्ट टू ट्रीट इट्स नॉट अ फैक्ट्री वे यू वर्किंग के वो जो पुराना फैक्ट्री मॉडल था स्कूल का वो कुछ चीज़ें चली आती हैं चले आती हैं भाई आप अपना कॉन्टेक्ट सबका देखें करंट टाइम देखें तब्दीलियाँ लाएं बी ओपन टू चेंज आपने एक एलिट स्कूल में भी पढ़ाया हुआ है जो छोड़कर आप फिर यहाँ आई टू माई मिस फॉर्चून ये नहीं छोड़ के मैं मेरी बहुत ख्वाहिश थी गवर्नमेंट स्कूल में काम मैं करूँ उनके साथ तो वो एलिट स्कूल में इस तरह पहुँच गए वो एक अजीब सी कहानी है कि सबीन भी वहाँ कैसे पहुँची मुझे नहीं पता <laughs> आपने लाइन देखी आपने बोला सब लगे मैं तो मैं भी लग जाऊँ नहीं मैं तो निकली नहीं थी ना हम लोग एक दूसरी कोई हमारी एक वालदा की एक बहुत अच्छी सहेली थी उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि सबीन सी जी ठीक है ना कॉन्वेंट पे और चूँकि मैं यहाँ खुद स्कूल नहीं गई थी मुझे नहीं पता था कि आई आई रियली डिट नो के क्या स्कूल हैं क्या कौन सी क्लास के लोग कहाँ आई मीन दीज थिंग्स वर एबसेंट इन माई माइंड और जब सबीन को मैंने कोई मोटोसरी में भी नहीं भेजा मैंने कहा क्या ज़रूरत है इतने कम उम्र में आई डेंट वॉन्ट टू गेट ऑफ माई बैक आई वॉज हैप्पी शी वॉज विद मी इन द हाउस तो 
پھر وہاں بھی مدرس باتیں کرتی ہیں کہ کہاں ایڈمیشنز ہو رہی ہیں کیا ہوتا ہے گھر کے پیچھے میں پارک میں اس کو لے جاتی تھی کھیلنے کے لیے وہاں بھی کوئی مائی نہیں آتی تھی آئی واز دا اونلی مدر ان دا پارک باقی کوئی ڈرائیورس کوئی میٹس کوئی آیا وہ ہوتے تھے اب ان سے میں بات تو کر لوں مگر کہاں سکولنگ کرنی ہے اس کی بات تو نہیں ان سے میں کر سکتی تھی تو میں بالکل ہی ایک طرح سے آئسولیٹڈ تھی فرام ادر پیرنٹس آف مائی ایج اور میرے دوستوں میں اور میرے کزنس میں آئی واز دا فرسٹ ون ٹو ہیو ہیو اے چائلڈ فرسٹ ون ٹو گیٹ میرج سو دیر واز نو ریفرنس پوائنٹ کے کہ کیا کرتے ہیں اچھا تو ابھی بلکی سانٹی نے کہا سی جی ایم جائیں گے چلو ڈال دو اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ کچھ سوچنا چاہیے بفور یو چوز اے اسکول آئی واز ویری میں سے بھی نہیں کہتی پتہ نہیں میں نائف تھی یا میں اپنے آپ کو سٹوپیڈ بولوں مگر دونوں کے بیچ میں کچھ تو میں تھی کہ سوچا ہی نہیں کہ کیا یو نو تو جب سی جی ایم میں لے کے گئی اس کو لائن میں میں کھڑی ہوئی اور پتہ نہیں وہ جب ہماری باری آئی تو پتہ نہیں وہ سسٹر نے کچھ ایسی بات کی مجھے بہت ہی آئی گوٹ اریٹیٹیڈ ایسے بہت kind of like behavior or uh, question is this I said chalo sabin i just turned her out i said let's go mamma i just school jana hai maine kaha tum jaogi magar yahan nahi chalo you are not going to wait here hum mudke aa gaye phir unne kaha ab ab kya karna hai aa gayi hu to phir sabin ke abba ne kaha ke udhar services club ke paas bahut line lagi thi تو میں نے کہا چلو پھر پتہ چلا وہ تو گرامر اسکول ہے اچھا گرامر اسکول کی بھی کیا کانوٹیشنس تھے یا واٹ اٹ اسٹوڈ فار واٹ اٹ سمپل آئی واز کلو لیس ہم چلے گئے وہ انہوں نے دے دیا ڈیٹ انٹرویو اس کا اس کا لے کے آ گئے کیم دا ڈے وی ٹک سبین وی وینٹ اور ہمیں انٹرویو کیا پھر سبین کو انہوں نے کہا ہیڈ مسٹرس نے کہ کم وتھ می چلی گئی جا کے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا 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 تھوڑے عرصے بعد ہمیں پتہ چلا ایڈمیشن ہو گئی تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہوا تو میں نے کہا مجھے کیا پتہ ہم گئے بات ہی کی سبین کو بلایا وہ سبین چلی گئی ان کے ساتھ اور ہو گیا پھر ہم نے جب پھر مجھے سمجھ آنے لگی کیا ہم نے بہت بات کی کہ ہم چینج کریں سبین کی اسکول بیکاز دس از ناٹ واٹ وی سائنڈ اپ فار آئی مین ڈن نو تو گوٹن پتہ نہیں ایک پھر دوست بن گئے تھے یہ پھر مشکل ہوتا ہے کہ آپ پھر نکالو پھر اب کہاں لے کے جائیں کیا کریں اور پھر میں نے وہاں پہ ایز اے مدر ہیلپر آئی جوائنڈ ایز اے والنٹیئر تو میں دیکھتی تھی کہ دوسرے آتے تھے مدرز یہ میں نے کہا چلو میں بھی دیکھوں کہ کیا ہے یہاں پہ تو دیٹس ہاؤ آئی گوٹ ان ٹو ایٹ اینڈ دین مسز جعفری جو تھی کنڈر گارڈن کی ہیڈ مسٹرس ٹیلر جعفری انہوں نے پھر مجھے کہا کہ کبھی یہ کلاس بھی نہیں آئی ہے کوئی ٹیچر تو یہ لے لو وہ لے لو اینڈ دین آئی واز لائک دیٹ پرسن ہو کیم ٹو ڈنر نیور وینٹ اوے جس اسٹیڈ آئی اسٹیڈ فار کوائٹ لانگ ٹائم وہاں بھی میں نے کافی چیزیں بدلیں چیزیں اینڈ دین پھر مجھے وہ طلب ہونے لگی بیچ میں ایک دفعہ میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا میں جا رہی ہوں میں چنئی سر گوٹ میں کام کروں گی وہاں میں نے شروع کر دیا پھر ان کو پرابلم ہوئی پھر انہوں نے مجھے بلایا کہ نہیں واپس آؤ واپس آؤ پھر میں گئی اینڈ اٹ واز اے گڈ تھنگ بیکاز میری بہت اچھی ٹریننگ گراؤنڈ بنی وہ یو نو ان اے وے اینڈ دین اگین آئی اسٹارٹیڈ فیلنگ کہ اچھا یہاں جو چیزیں میں نے ایکسپیریمنٹ کیں اور جو بہت اچھی نکل آئیں یہ گورنمنٹ اسکول میں کیوں نہیں ہو سکتا سو دس واز ایٹنگ می ان سائڈ اینڈ دین آئی لیفٹ فار دیٹ اینڈ آئی جوائن ٹی آر سی اینڈ دین تھرو ٹی آر سی آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ اینڈ دیٹ ہول جرنی لیڈ ٹو دا نیشنل کریکولم فار ارلی چائلڈ ہڈ اس میں آپ نے ایک کتاب بھی آئی تھنک یا مینول لکھا تھا جو سبرینا خطری خطری کہتی ہیں کہ کرن فاؤنڈیشن میں انہوں نے وہ یوز کیا ہاں وہ پھر جب میں نے وہ جب کریکولم بن گیا پھر وہ منسٹری والوں نے کہا اب آپ ایک مینول بھی لکھیں تو ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشنس کے نام سے پھر وہ میں نے ایک رائٹ کیا ہیں کیا ہیں وہ اسٹرانگ فاؤنڈیشنس جو ہونی چاہیے کیا ہیں وہ اسٹرانگ فاؤنڈیشنس آئی مین سبینا کھتری نے آپ کو یہ بات بتائی نہیں آپ کی ان سے گفتگو ہوئی تھی جس میں ثانیہ سعید بھی تھی اس میں انہوں نے آپ کو بتائی تھی ٹرائی 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 اچھا وہ آپ نے سنی تھی آئی ویری امبیرسڈ ود دیٹ آئی ڈونٹ نو میں نے کیا بکواس کی پچاس لوگ جنہوں نے سنی ہے ان میں سے ایک میں ہوں گڈ ایم گلیڈ اٹس اونلی ففٹی پیپل سچ اے لانگ ٹائم گو سچ ہسٹری بٹ یو نو جسٹ بیسکس آف کے بچے کو آئی مین اگر اس کو ہم بہت ہی کم الفاظ میں اگر ہم اس کو سمیٹیں تو آئی تھنک کہ 
यू नो बच्चों के साथ ऑनेस्ट होना उनको यू नो जो टीचर्स कहती हूँ आई लव माई क्लास आई लव माई चिल्ड्रेन मैं कहती प्लीज डोंट फूल डोंट फूल योर सेल्फ एंड डोंट फूल दैम एंड दे कैन सी थ्रू यू कोई लव नहीं होता बट वॉट यू नीड टू डू इज येस कभी हो भी जाता है बट यू नो यू हैव टू आई मीन यू हैव योर फेवरेट सेक्शन यू नो इट्स केयरिंग आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट केयरिंग रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी दे एंड फेयरनेस दे रेली सी थ्रू दीज थिंग्स एंड माई माई बिलीफ इज दैट चिल्ड्रेन नीड टू यू नो बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू डिसाइड वॉट दे गोइंग टू लर्न rather than you having this set syllabus and you say ke apne ye ye cheeze seekhni hai i mean kitne log aise honge jo school subjects imtihano ke baad matric ho ya o levels uske baad aapko bahut sari cheeze yaad ho nahi yaad rehti na lekin jo cheez aap apne shauk se seekhte ho wo yaad rehti hain so it's about um giving children choices letting them make decisions and ensuring that they follow through on that decision and then review that i think you have the flexibility of controlling the curriculum maybe you can do that there. exactly but ab jis tarah main o levels padha raha tha kgs pe ab wo aap wo aapne padhana hai jo padhana hai aap there is no way out right unhone agar aapko 40 minute diye hue hain aur usme aapne cover karna hai aapne karna hai magar shayad phir bhi wo main manti hu wo aapke paas ek content hai bilkul theek hai na ki aapko ye स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं ये मीट होनी है ये इम्तहान में ए जे वन जे स्टार्स पता नहीं क्या क्या होता है ऑल दैट हैज़ टू बी देयर बट इट्स द वे दैट यू कम्युनिकेट दैट यू कैन चेंज कोर्स दैट इज देन द की एंड अगेन दे आर गिविंग दैट रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट्स बींग फ्लेक्सीबल पढ़ना तो है टफ That's the way it is. Just now, I think Finland ne ab ye kar diya hai ki bache khud select kar sakte hain and there's a lot more flexibility. Finland se pehle bhi bahut acha aise examples hain. Unka maine model padha tha jo bahut acha hai. Kyunki wo bahut zyada project karte hain. Bahut zyada. It's in, this is all a question of what comes into the media, hmm. you know. But there are other great models as well. Magar main main ye samajhti hu ki koi bhi model ho dusre mulkon ka aapko Pakistan mein aap copy paste nahi kar sakte. Bilkul. आपको कंटेक्चुअलाइज करना होता है हर चीज़ को अब जिन मुल्कों में अगर मतलब 500 साल से 200 साल से 300 साल से डेमोक्रेटिक एक सिस्टम चल रहा है और आप फिर वो चीज़ को आप यहाँ लेके आए जहाँ पे कोई डेमोक्रेसी जैसी चीज़ है नहीं जहाँ आपकी कल्चर इज़ आल्सो सो टॉप डाउन यू डू एज आई से बिकॉज आई बिगर देन यू और आई एम ओल्डर देन यू तो हाउ विल दो थिंग्स वर्क ओवर हेयर हाउ डू यू क्रिएट दैट एम्बियंस दैट कल्चर दैट कॉन्टेक्स दैट इन्वायरमेंट जहाँ पे इतना उस तरह के करिकुलम में बहुत ज़्यादा यू नो आर्ट एंड म्यूज़िक वो भी अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है आई थिंक सिंध ने अभी बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने मस्ट कर दिया म्यूज़िक एजुकेशन कर दिया है आई थिंक कोई एक लॉ आया है सिंध में कि म्यूज़िक एजुकेशन हर स्कूल में होगी अब देखें कब तक ये मतलब सिंध में जो लॉज भी आती हैं ना मेरे पास इतनी मोटी एक फाइल है पूरे यू नो न्यूज़पेपर कटिंग्स की वो आप देखेंगे तो पता नहीं मैं तो तीस साल से बहुत सारी चीज़ें सुन रही हूँ बट इम्प्लीमेंट क्या होता है आई थिंक यूर वन हंड्रेड परसेंट राइट वहाँ जाके हम मार खाते हैं जी होलिस्टिकली चीज़ें होनी चाहिए होलिस्टिकली होनी चाहिए एक स्कूल में मैंने क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाना शुरू की एक महीना हुआ सारे पेरेंट्स आ गए प्रिंसिपल के पास कि क्यों हमारे बच्चे बिगाड़ रहे हैं दे वर लाइक जो जवाब है टीचर बताए इनको जवाब क्या है कि क्या आएगा एग्जाम में पेरेंट्स वर द वंस वर लाइक मेरे बच्चे को नहीं सिखाओ क्रिटिकल थिंकिंग उसको जवाब बताओ जो उसने लिखा फिर वो घर में भी जाके सवाल करते हैं ना अभी तो शुरू ही हुआ था बट दे वर लाइक कि ये अपना एग्जाम फेल कर देगा बिकॉज ही डजन नो वट और शी डजन नो वट द एग्जैक्ट आंसर आंसर इज टेल देम द एग्जैक्ट आंसर और एग्जैक्ट जो सवाल एग्जाम में आए एंड हाउस लाइक एक एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन कराची कराची supposedly allegedly and <laughs> uske parents most well educated elite aur ye ho raha tha school mein and then eventually people like the, the parents made the kids not show up for the exams you kidding me ji matlab itna ki critical thinking to kareeb bhi matlab to aap agar ek magar government ne apnaya tha matlab at so, that time kis tarah aap jab ek primary level par 
मतलब के क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाते हैं कैसे क्या वट दू मतलब आप जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं करिकुलम में इट्स इट्स द वे दैट यू डू इट वन वे इज के आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन करें विच इज़ वॉट द स्कूल यूर टॉकिंग अबाउट कि ये सही आंसर है बट आप क्वेश्चन जो पूछेंगे बच्चे से वो ओपन एंडेड होंगे इट्स दिस नो राइट आंसर यू गेट दैम टू एक्सप्लोर यू गेट दैम टू फाइंड आउट यू गेट दैम टू डिस्कस इन ग्रुप्स यू गेट दैम टू क्वेश्चन यू गेट दैम टू एनालाइज तो क्रिटिकल थिंकिंग तो आ ही जाएगा ना उसमें क्योंकि कोई एक वन राइट आंसर आप नहीं दे रहे एंड वो फिर इट हैज़ टू सीप इन टू आई थिंक इन टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल नॉट जस्ट इन द क्लास रूम फिर चाहे वो ब्रेक टाइम है चाहे वो पी टाइम है चाहे वो कुछ भी आप कर रहे हो जब भी आप इंटरेक्ट करें बच्चों के साथ स्टूडेंट्स के साथ तो एक सर्टन एक तरीके से एंड आई एम नॉट सेंग कि हमारे स्कूल में भी हर टीचर कैन मैनेज एक तो टर्न ओवर आजकल बहुत हो गया है यू नो लोग बहुत नहीं रुकते एक जगह ज़्यादा वक्त के लिए जिनके पास अब कुछ और नहीं है they like it solo it's a stop gap arrangement and if somebody wants to do it professionally, professionally. they would be like acha main phir ek acche level pe jaau why would they stay in a yeah exactly to aapke to dono taraf dono taraf aur hum hum itna un logon ko educate aur train kar dete hain ke phir un they get wings and they want to fly to what they perceive as greener pastures चलो कहीं और भी कुछ शायद बेहतरी आ जाए अगर ये कुछ बाकी कोई सोच लेके जाए तो अच्छा अब और नहीं होने वाला कुछ फिर मैं अपने आप को फिर वो करती हूँ नहीं यू कैन नॉट लूज होप यू टिल योर ब्रीदिंग यू हैव टू कीप डूइंग वॉट यू कैन I mean, look at it this way, right? There was one Sabine, huh. and then at least the city has like 500 artists because of her. I think so. कम से कम T2F के जगह कहाँ हम जा रहे थे? मैंने अपना comedy career वहाँ से शुरू किया. हाँ. Huh. मैंने अपना पहला stand up performance T2F पे किया. और इस तरह के मैं इतने artists को जानता हूँ. This is true. जिन्होंने पहला stand up, हाँ. Huh. पहली poetry reading, पहली dance, पहला theatre, पहला. वहीं किया. राइट लाइक right? like, uh, जो आप घुटन की बात कर रही हैं अगर एक शहर में एक घुटन है यू नो दैट टाइनी पॉकेट ऑफ ऑक्सीजन दैट पीपल हैड वाज टी टू एफ एंड मैं मोहम्मद हनीफ को भी सुन रहा था वेर ही सेट के टी टू एफ वाज वन प्लेस वेयर जेनवनली वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन आप किसी से मिलते थे बिल्कुल सो इम्पैक्ट जो होता है आई थिंक वो क्वान्टिफाई नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता बस अफसोस है कि अब वो नहीं रहा दैट पॉकेट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट वट वीड होप इट वुड बी के वही बात है फिर सबीन की लेगेसी की बात यू नो बट चले एज यू से देर आर फाइव हंड्रेड आर्टिस्ट इन दिटी दैट्स अ पॉजिटिव मस्ट भी आई थिंक वो जब फेस्टिवल नहीं हुआ अभी तो पिछले कुछ सालों से नहीं हुआ ना फेस्टिवल क्रिएटिव कराची जी जी नहीं 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 तो वो जो सब लोग आके परफॉर्म करते हैं हाँ, वो इसी वजह से करते हैं ना कि टी टू एफ एंड गेव देम समथिंग नाउ दे वांट टू कम बैक तो जो इतने आर्टिस्ट होते हैं उसमें हर साल बिल्कुल एंड ऑल ऑफ़ अस परफॉर्म वी डोंट टेक मनी एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिया अगर बाकी किसी ने लिया तो बताओ बट इट्स ऑल लव राइट इट इज इट इज इट इज ऑल लव टोटली टोटली भाई सबीन कैसे चलाती थी वो जगह आई मीन देखें इट 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 कैन नॉट बी टी टू एफ जो उसकी जो विजन थी और जो जगह थी वो कोई क्या कहते हैं एक एक बिजनेस की तरह आप उसको नहीं देख सकते जैसे सबीन कहती थी कि आई डो नो शी सुट समी आई फोटन हु कि यू कैन आई दे मेक मनी और यू कैन मेक सेंस एंड आई वॉन्ट टू मेक सेंस सो आई मीन यू नो दो माई सेल्फ एंड दोज हुआ क्लोज टू हर न्यू हर फाइनेंशियल हालत एंड हाउ शी यू नो मैनेज दैट प्लेस तो कितने लोगों ने लिखा भी सबीन के बाद के तो दिटल लिटिल काइंडनेस एंड द जेनरोसिटी ऑफ स्पिरट एंड आई एम जस्ट देर इज़ नो अदर प्लेस इन कराची where you can strike a conversation with a stranger exactly ki wo dusri table pe baitha hua hai 
मतलब ये कर टी टू एफ कैफ़े के अलावा कोई ये जगह नहीं है जहाँ कोई सोच भी सकता है अच्छा आप किसी कैफ़े में गए हैं कोई टेबल खाली नहीं है तो आप किसी और के साथ उसकी टेबल पे बैठ जाएं एंड नॉट दोज लॉन्ग टेबल लाइक फोर पीपल टेबल आप बैठे हुए तो बातें शुरू हो जाती हैं फिर आप बाहर गए वो सिगरेट स्मोक करने वहाँ कोई गिटार बजा रहे वो लाइक यू गो टू टी टू एंड आई थिंक मे बी इवेंचुअली तो स्ट्रेंजर्स के लिए डॉन्टिंग हो जाता होगा उनको लगता होगा अच्छा ये सारे तीस चालीस दोस्त बिल्कुल इधर आके बैठ बैठते हैं क्योंकि सब और दोस्तियां वहां कितनी हुई लोगों की yes. शादियां भी हुई <laughs> लोगों की मैं, मैं ये नहीं हुआ मेरे साथ बस <laughs> ये ये मैं रह गया मैं ज्यादा नहीं गया थी <laughs> but, तो, नहीं बट सबीन की यही सोच थी ना कि एक एक कम्युनिटी की जरूरत है वांटेड शी वांटेड अ स्पेस जहां पे कोई एक कम्युनिटी क्रिएट हो एंड वो ये कहती थी कि लोग कहते हैं द यूथ आर द फ्यूचर द यूथ आर द फ्यूचर एंड शी वुड से कि अगर यूथ फ्यूचर है तो वो यूथ को आप मौका तो दें अगर कोई वेडिंग आर्टिस्ट है या कोई स्टैंड अप कॉमिक है या कोई डांसर है कोई सिंगर कोई भी आर्ट्स में इधर उधर किसी को कहानी सुनानी है वो कहाँ जाकर सुनाएंगे कोई आर्टिस्ट तो कोई गैलरी तो नहीं स्पेस उनको देगी अगर आप चाहते तो बट यू नो कोई भी परफॉर्मेंस स्पेस इतने पैसे लेते हैं तो जो शुरू कर रहा है जिसको टेस्ट आउट करना है जिसको एक ऑडियंस चाहिए वो कहाँ जाएँगे बिल्कुल ऐसा ही मैंने प्ले किया था रॉयल रोडेल पे प्ले भी बुरा था इश्यूज भी हो गए थे हाँ। तो बड़ा फ्लॉप हो गया बड़ा उत्साह हो गया मैं तीन चार महीने तो भागता रहा लोगों से जिनको मैंने पैसे देने थे एंड देन इवेंचुअली वो एक थिएटर का एक भूत था एंड हाउस आप कहाँ करें कहाँ करें एंड देन आई ईमेल सभी इनके यार मैंने ये करना है एंड कर लो ऐसे कर लो हमने कर लिया फिर हमने करते रहे सो इट्स लाइक How do these things happen, happen, right? Where if I go to arts council, they're charging fifty thousand, which even now sounds a lot, but ten years ago, what is going to happen? Okay, then the audience will come alive. T two F K has its own audience, it is coming. Then they will make more and more contacts. This person, this, this person, that, that person, this. So these pockets look very small, but their impact is very big. And unfortunately, it doesn't exist anymore. Yeah. So, क्या लाइक आई वुड लव फॉर पीपल टू लिसन टू द विजन बिहाइंड टी टू एफ और क्या क्या सोच थी वॉट वॉज हैपनिंग वन दिस वॉज बींग कंसीव्ड बस यही था सबीन के लिए तो ये कि यू नो शी वॉन्टेड शी वॉन्टेड टू जस्ट क्रिएट द स्पेस ये सर अगर लोगों को नए दोस्त बनाने हों मिलना हो ये यंग लोगों को कुछ करना हो तो कहाँ जाएंगे करने के लिए मैं चाहती हूँ कि एक उनके लिए एक स्पेस हो एंड जहाँ पे और फिर एक और उसके लिए बहुत एक था कि एक अल्टरनेटिव लर्निंग स्पेस भी हो शी इज़ अ वेरी क्यूरियस पर्सन है लेकिन स्कूल में वो कभी नहीं उसको पढ़ पढ़ाई का शौक हुआ शी वॉज एंट आई थिंक मेड फॉर एंड आई सपोज मी ऑल्सो विद माय आइडियाज इट वाज डिफिकल्ट फॉर हर बट तो उसको ये था कि इंटर चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पर कहीं भी शे सर कोई एक जैज म्यूजिशन है तो वो कोई तबला प्लेयर के साथ भी बैठ के कुछ करे कोई साइंटिस्ट है वो आर्टिस्ट के साथ इंगेज करे आर्टिस्ट साइंटिस्ट के साथ इंगेज करे मतलब लोगों को मिलने की बहुत ज़रूरत है डायलॉग की बहुत ज़रूरत है अपने अपने जैसे कि साइलोस में ना रहें यू नो इसको बहुत ये इस बहुत सारी चीज़ें ये ये सोच रही थी एंड शी ऑल्सो सेड वंस के 2006 में शी सर आई वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड के बिकॉज कराची वॉज टू हर सीमिंग लाइक सच ए स्पेस एंड शी सर कुछ वेर आर ऑल द पीपल तो उसी से मैं तो जाती थी प्रोटेस्ट वगैरह में पता नहीं बहुत तेरह चौदह साल की थी प्रेस क्लब में शी सर आपको नई वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट यू नो एक्टिविज़म हैज़ टू चेंज द वे वी डू थिंग हैव टू चेंज तो वो एक वो कम्यूनिटी क्रिएट करना चाहिए शी सर ज़रूर लोग होंगे अच्छे से मेरे अपने भी शौक थे मुझे भी म्यूज़िक सुनना था मुझे भी अच्छी थिएटर देखनी थी तो मुझे क्यों बाहर ही जाना पड़ेगा ये सब के लिए यहाँ भी तो लोग हैं जिनमें हैं सलाहियतें तो वी हैव टू हैव समे वे दे कैन एंड ऑल दीज अदर प्लेस ऑल्सो वेरी पोलिटिसाइज इन नॉट अ वेरी नाइस वे कि किस को मौका दें किस को नहीं दें पैसे ही पैसे एवरी थिंग इज़ मनी सो इट इज़ वेरी हार्ड रियली फॉर हर टू गेट ऑल ऑफ दिस टूगेदर बट एक हम लोग दोनों में एक ये है कि एक भूत सवार हो जाए तो फिर वो करना है 
तो मैं कहती थी कंप्लेनिंग कल्चर नहीं अच्छी है कुछ चीज़ आप सोचते हो आपको करना है तो उसको करो आई थिंक लोग रियलाइज भी नहीं करते मतलब अगर रियलाइज भी नहीं लोग रिलीजस नहीं भी हैं आप चीज़ें शुरू करें आपको समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है ये कौन तो नहीं होता कभी आपकी गाड़ी खराब हो जाती है आप धक्का मारना शुरू करते हैं देन संडी द कार फील राइट एंड लाइक अच्छा चार और लोग धक्का मार रहे हैं वही ये ये गॉड नोज हाउ दीज थिंग्स हैपन दे हैपन आई मीन दिस पॉडकास्ट हमने ये शुरू की हम ऐसी बातें कर रहे थे और किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा देन समबडी गॉट इन टच एंड दे सेड पेट्रियन बना लो आई वाज लाइक कौन पैसे देगा मतलब एक पॉडकास्ट कर रहे हैं हम इसे बना लो एक डॉलर दो डॉलर तीन डॉलर लोगों ने देना शुरू किया ये पूरा पब्लिक फंडेड रियली नॉट फ्रॉम किसी मैंने ग्रांट्स नहीं लिए कोई स्पॉन्सरशिप कोई ब्रांड नहीं है दिस इज जस्ट पीपल लिसनर्स या किसी ने दो डॉलर भेज दिए किसी ने दस डॉलर भेज दिए किसी ने पचास डॉलर भेज दिए अमेजिंग सो यू यू जस्ट डोंट इवन रियलाइज के लोग हैं बिल्कुल हैं लोग हैं या और और सभी ने एक और बात की थी कि इफ आई वांट इट आई एम शोर देर आर फाइव अदर पीपल हु वांट इट और फिर वो पांच लोग और पांच को बताएंगे और वो पाँच और पाँच को बताएंगे इसी तरह एक कम्यूनिटी बिल्ड होगी एंड आपको होना पड़ता है उस तरह का and uh-huh. originally i think it had pe tha na when it was uh-huh. actually Bilkul, the second jab, floor when it was actually the second, second floor bilkul <laughs> and then this space somebody was like then uh, uh, jab phir jab uh, landlord ne dekhna mm. shuru kiya na ki ye kafi bataniya kya mm. kuch ho raha hai to unhone wo badha di rent rent to jab kiraya unhone badhaya to phir sabhi ne kaha bhai main to nahi ab ye this is beyond you know my reach तो उस दिन पता नहीं क्या इवेंट कुछ uh, क्या था टी टी एफ बैकॉन्ट रिमेंबर बट वहाँ काफ़ी ऐसे इन्फ्लुंशल लोग थे राइटर्स इन जर्नलिस्ट एंड ऑल तो उन्होंने भी सुना तो दे सर वी आर गोइंग टू यू नो राइट अबाउट दिस एंड एंड शी सर वी आर वी क्लोजिंग डाउन सो शी सार्ट मेकिंग अनाउंसमेंट्स एंड एंड उसके बाद फिर uh, आ गया अखबार में कि टी टू एफ कॉन्ट कैरी ऑन ये वो सब सो देन दिस डोनर के मलॉन्ग खालिद महमूद एंड ही वॉज बिल्डिंग दिस स्पेस उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था मतलब कम्पलीशन स्टेज में तो फिर उन्होंने कहा तो सभी ने कहा अच्छा ये सर ऊपर भी है देखना है इस तरह देख रहे हैं शे सिंह मैं तो हूँ दिमाग में रईस पता नहीं इसका कैसे करेंगे वो ऊपर भी देखते हैं फिर जब सॉरी जब उन्होंने उनको पूछा कि यू नो कितना तो इसे ना एक रुपया नीचे का एक रुपये ऊपर का सो ही सेट के बिट यू आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क एंड इतने लोगों ने कहा जब वो टी टू एफ एन वन एन एच स्टार्टेड क्या हमने भी ये सोचा था कैसा होना चाहिए बट किया किसी ने नहीं ये बात है ना एक सोच के आप रह जाएँ यू नो बट यू एक्ट ऑन वॉट यू ड्रीम अबाउट एंड वॉट यू वॉन्ट वही फेयर आ जाता है बीच में चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा कैसे करेंगे सो अगर वो चीज़ ना हो यू जस्ट जम्प इन टू इट लाइक यू डेड सो फिर एक साल तक जब तक वो बिल्डिंग कम्प्लीट हुई टी टू एफ वॉज फंक्शनिंग फ्राम आ होम सो वी टर्न आर लिविंग रूम इन टू जस्ट टी टू एफ इवेंट्स वगैरह नहीं होते थे बट ऑफिस बन गया था तो वो आ रहे थे जा रहे थे जगह की तैयारियाँ कर रहे थे प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड देन मूव टू इतिहाद आई ब्यूटिफुल एंड आप जो फेयर की बात कर रही हैं आई थिंक कराची में हमें एक दूसरे से अलग भी कर दिया है उसका आई कॉन्ट थिंक ऑफ एनी अदर प्लेस अदर देन टी टू एर पीपल कैन जस्ट वॉक इन कोई नहीं पूछ रहा आपने क्या पहना हुआ है आप कौन है आपका मजहब क्या है आपकी जीन्स क्या है गार्ड बीच सामने खड़ा है या आई डी दिखाओ या सी एन आई सी दो या ये कुछ नहीं ये ये था हमारा एक घर में भी हमारे कोई कभी चौकीदार नहीं कोई गार्ड नहीं इवन जब सबीन का ये असासीनेशन हुई उस वक्त भी पुलिस ने गार्ड्स वो पुलिस भेजी मैंने कहा प्लीज़ इनको हटाएं मैं नहीं आई कॉन्ट लिव विद दिस ऑन माई हेड आई एम ओके अगर उन्होंने मारना है मुझे मार देंगे प्लीज़ आई डू नॉट वॉन्ट दिस प्रोटेक्शन थैंक यू वेरी मच 
Men hvis jeg var der, så der er jeg gerne lidt ved police in my, in my house, men hvor... No, thank you. So this, uh, who I mean from this open door policy? To T2F. I mean, T2F? Yeah. Ab kya hai? Mujhe khud samaj yeah. nahi. I have not been there now for a long, long time. But, um, kuch kabhi events hoti hai. Kuch, I don't think ab to kuch bhi nahi hoara. Khawali bagaira Ramzan mein kuch ek aad aise notification which drum circle be shayad abhi recently hua tha but of course it's not that vibrant amazing space that it was wo to khatam hai and uh, that's 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 very painful that hurts because you know itna ek ek community ban gayi thi sab kuch you know but i don't think that i think some of the actions of management management you must have read jab mm-hmm. chand wale issues wo sari us tarah ki cheeze hui That put a lot of people off. बहुत लोग तो पहले ग्रीफ के खाते नहीं जाना चाह रहे थे कि हम जहाँ जाते फिर सभी नज़र आती है ये होता है वो होता है बट दैन दोज थिंग्स ऑल्सो पुट अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ एंड दैन ग्रेजुअली अब उनकी ना वो प्रोग्रामिंग भी नहीं रही वो यू नो दैट स्पेस कि आप जाके किसी से बात कर लें या आपको एक सिक्योर सी फीलिंग होती है एक ऑक्सीजन जो आपने कहा दैट्स फिनिश्ड so it's it's the people right the people create the those people. spaces of course ab wo log nahi honge to space mein nahi hoga so i mean i think t2f ki legacy is not that building it's it's, it's all it's those people it's not that building yeah i mean yeah. even the people who used to work at t2f yeah. i mean sadia is doing amazing work fiza is doing amazing work exactly. sana is doing amazing work yeah. uh to so jo log log kar rahe hain apna you know so that's um, and then like you said all the people out there who got that who could start off who could take their leap mm. from t2f without fear yeah i mean all the work that i am doing i'm yeah. like t2f shuru kiya sadia khatri did the girls at dhabas thing for many good. years it's uske baad fir aur logon ne kitna kuch kiya bahut kuch aur bahut sari aisi cheeze jinke bare mein shayad hame malum mm. bhi na ho jo ho rahi hain you know so yes you're right that is sabin's legacy Do you think about it actively? What is Sabine's legacy? You know, I I do sometimes. I think about it, not often, to be honest. Um, but I do think about one or two things. Nothing tangible, but I think Sabine's legacy was to, you know, spread that feeling of love, basically. Pyar baato. Pyar baato. Maybe that's too simplistic, but. Um, अब वो टेंजिबल्स जैसे भी आपने इन्यूमरेट की वो वो भी हैं अपनी जगह उससे भी mm-hmm. कुछ कभी दिल को तसली होती है एंड यू नो देर लॉट्स ऑफ अदर पीपल होम शी सपोर्टेड वेरी क्वाइटली इन हर ओन वे मैं अब से बीन की एक और जो लेगेसी देखती हूँ वो ये कि यू नो आई थिंक शी कॉट ऑन टू सम एक साल से बात कर रही थी अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज यू नो और बहुत सारे शी वॉन्टेड टू स्टडी एंड वो जा भी रही थी जैसे साउथ बैंक का वो प्रोजेक्ट था पूरा एल्कमी फेस्टिवल यू मस्ट नो अबाउट दैट एंड वो उसी के प्लानिंग में लगे हुए थे हम लोग न्यूयॉर्क में मिले थे आखिरी दफा व्हेन आई वाज आल्सो देयर स्टडीइंग अच्छा यू मेट सबीन देयर जी जी दिस वाज 2014 हां यस 2014 गए थे हां जी 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 हां सो यू नो हर फोकस इज शिफ्टिंग एंड थोड़ा सा उसको ये भी हो रहा था कि मैं T2F का मैं क्या करूं यू नो आई सेड बेटर यू आर नॉट मैरिड टू T2F यू सेट अप अ ग्रेट मॉडल ये चलेगा अगर तुम्हें अब कुछ और करना है तो यू शुड डू दैट यू नो इट्स ऑल राइट एंड शी वॉन्टेड टू वर्क विद मिडिल स्कूलर्स इन इन स्कूल काउंसलिंग दैम तो आई थिंक बहुत लोग जाके उसे टी टू एफ पे बात भी करते थे एंड सबकी बातें सुनती थी शीज अ ग्रेट लेसनर एंड बहुत सो को एडवाइस भी करती थी शुड गो आउट ऑफ अ वेट इफ दे नीडेड हर इज वेल तो फिर फिर उसको ये हुआ कि 
I better go. I need to go and study this. You know, I say need shuru kar de. So that that year she was planning on going twenty fifteen me, that uh, fall. So, of course, in April, you know that fall never came when she was supposed to go. So, my a sort of emotional reaction ye hua ke sabin parne wali thi to ab. We have to keep this going. Two things were that the South Bank um, project can't come to an end. We have to do that. T uh, two F has to do that, or Peace Nish has to do that, and the other was this. And um, so now we are we are working towards that. We have Sabin Mahmood Foundation proposed karke because you know SCCP ke saath we've been. We put in our papers in like end 2018 or beginning 2019. Kuch nahi hua. So waiting, waiting, waiting. And jab tak wo nahi ho, koi ek legal entity ham na bane. Jab tak ham uh, bank account nahi khol sakte, bank account nahi khol sakte. So I mean, I didn't want to take any money or any funding unless you know we were a legal entity. I wanted everything to be totally transparent and we would be accountable to to whoever what's stopping sccp ke kya delays hain khuda jaane kuch baat samajh nahi aayi ke mere khayal hai hum pakistan was on that fatf mm-hmm. fatf list pe hum wo gray list pe unke the and then you know wo wo sare masail the to ye log koi bhi naye non profits ko license nahi de rahe the to hamare papers ja kar phas gaye ministry of interior mein तो ये ये हुआ अब कुछ हरकत शुरू हुई है लिटरली इन अप्रैल दिस ईयर जब सेंटर से लेटर कि आपकी हमारी पेंडिंग एप्लीकेशन है एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड सो वी आर वी लुकिंग इनटू दैट नाउ कि वी वी हैव रिस्पोंडेड टू देम कि देखते हैं काफी पॉलिसी मेकर्स ये पॉडकास्ट सुनते हैं तो इफ पीपल कैन हेल्प आउट और पीपल आर लिसनिंग इन पावर कॉरिडोर्स प्लीज मेक दिस हैपन हेल्प मेक दिस हैपन थैंक यू थैंक यू शता पीपल हु वांट टू डू दिस स्पेशली अब माय जो सुन रही है हां हाउ डज वन रेज अ डॉटर लाइक सबीन बाय बीइंग अ बिट क्रेजी एक आई थिंक आपको गो ऑफ योर ओन एंजाइटीज एंड फियर्स थिंक एक आपको ये फायदा हो गया कि ये जो आप डॉगमा में नहीं फंसी ना और अम्माओं के साथ आई थिंक अगर आप बैठती नहीं तो शहजाद नहीं दैट कंट्रीब्यूटेड टू द सिलेक्शन ऑफ द स्कूल बट बट आई हैड माय आई हैड मेड अप माय माइंड व्हेन आई वाज इन स्कूल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड थिंग्स दैट आई डिडंट फील गुड अबाउट दैट वर हैपनिंग विद मी व्हेन आई हैव अ चाइल्ड व्हेनेवर आई विल नॉट डू दिस आई विल नॉट डू दैट आई विल डू दिस तो वो मेरी सोच टीनेज इयर्स में शुरू हो गई थी and uh, yeah i i had very different ideas on how children should be raised wo bhi main likh rahi hu hame bhi batai na thoda spoilers <laughs> spoilers to maine aapko de di hain already bas wahi towards you know developmentally appropriate practice mein main believe karti hu ke jo bhi aapke agar aap maine psychology padhi hui hai that was my major in university and uh, you know always kind of been very into and sociology also i studied and philosophy these were my three subjects so i think that will give you an idea as to <laughs> how my brain was ticking so um mujhe ye tha ke um ek bacche ko aap kya kya cheeze ek to main bilkul competitive nahi hu khud ke you know have to be better than someone or have to do this as pretty self contained I was not competitive for Sabin in school. In fact, I didn't want her to be competitive at all. मैं कहती थी कि तुम you compete with yourself. कभी नहीं उसको ये कहा कि तुम और पढ़ो तुम ये करो बल्कि मुझे मालूम था कि उसको यू नो किताब लेके बैठी है कुछ और मैंने कहा सबीन अगर तुमने नहीं पढ़ा ना पूरा साल अब अब कुछ नहीं होने वाला अब तुम कल इम्तहान है अब ये तुम लेके किसको ड्रामा मत करो यू नो गो गो एंड हिट अ फ्यू <laughs> you take your ball and go down yeah. shoot some balls play into your net or go play cricket to <laughs> do what with the chokidar ha ha with the chokidar whoever you can find <laughs> go find someone and go play don't don't do this drama you know so <laughs> so and uh, as i told you earlier i'm okay don't come third from the bottom because i know you're a smart kid you're not a fool but uh, you haven't hacked the code of crack the code ke imtihan kaise pass karna wo 
वी आर लाइक इट्स ओके इट्स फाइन विद मी तो मगर अगर आपकी एस्परेशन और आपकी डेफिनेशन और सक्सेस क्या है वो डिफाइन करेगी ना कि आप बच्चे को कैसे रेस करेंगे सही है कि नहीं है तो मैं माओ को क्या बताऊँ कि आप अपना फलसफा बदलें आपका वैल्यू सिस्टम चेंज करें डजेंट मैटर हाउ मच मनी योर चाइल्ड विल मेक मेक दम इन टू गुड ह्यूमन बींग्स हु रिस्पेक्ट ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो वाई शुड यू मै सराउंड विद द ऑब्जेक्ट्स इन योर प्लेस डोंट डोंट ऑलवेज बी ग्रीडी फॉर मोर आई मीन दीज आर ऑल वेरी बेसिक वैल्यूज अगर ये अगर आप में हैं तो फिर आप अपने बच्चे को उसी तरह से आप प्रेस करोगे ना कि डजेंट मैटर मतलब ग्रामर स्कूल में शुरू शुरू में uh, सबीन बहुत छोटी थी चार पाँच साल की थी मैं उसको कहती थी कि सबीन अभी देखो ऑल दिस योर क्लासमेट्स विल बी गोइंग टू लंडन एंड अमेरिका हेयर देर इन द समर वो सारी बातें होंगी न्यूज़ टाइम पे बताएंगी ऐसे हमारे पास नहीं है पैसे सो वी आर नॉट यू आर नॉट गोइंग एनी वे सो इट्स फाइन सो यू नो आई यूज टू बी वेरी रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव एंड एज आई सेड टोलियो बॉड डिवेलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस के एक बच्चा जितना समझ सकता है उस वक्त उतना ऑनेस्टली उसको बताओ एंड डिट नाट टू गो इन टू द होल फाइनेंशियल यू नो बुक्स एनी थिंग आई दैट बिच इज दिस दैन यू नो चिल्ड्रन वी यूज टू बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी वॉज माई यू नो मंथरा तो सबीन के हर चीज़ लोकल होती थी इनफैक्ट यू नो मेरे पेरेंट्स भी गए थे सबीन जब बहुत छोटी थी लंडन वगैरह मैंने कहा खबरदार आप लोगों ने ना सबीन के लिए कोई फैंसी लंच बॉक्स और वो वो बैग और ये सब नहीं वो हम बुरी बाजार से लेंगे उसका जो भी है सो यू नो दिल लिटल लिटल थिंग्स ऐसे आई यू शूड इट्स ओके अब वो फिर मुझसे जोक करती थी अम्मा यू स्कॉड मी फॉर लाइफ यू नो आपने क्या कहती थी कि वो डल लिबर्टी यूनिफॉर्म की ही हमने स्वेटर पहनी सारे लोग जो हैं वो इतने अच्छे ग्रे स्वेटर्स पहनते थे हम मैं जो हूँ वो लिबर्टी यूनिफॉर्म बुरी बाजार में ऊपर तो मतलब आई डोंट नो इट टेक्स वन जोन इट टेक्स बिट ऑफ करेज योर सेल्फ टू डू दैट इन अ सेंस के इट्स फाइन वी विल यूज वॉट इज प्रोड्यूस्ड हेयर बिकॉज दैट्स हु वी आर एंड चिल्ड्रन यूज टू समटाइम्स टीज हर के यू नो ओ वेर इज योर बाइक योर बाइक इज लोकल इट्स पाकिस्तानी यो दिस इज पाकिस्तानी अम्मा दिस वॉट दे सिंग एस एस ए गो आस दिम हुआ दे वेर हैव दे कम फ्राम So she said, "Amma, you should give me that ammunition also." Okay, <laughs> just you know, when she was very small, and then she learned herself. Okay, okay, what should I say? How should I deal with it? So, yeah. I think the best thing parents can do to raise children is raise themselves. Raise you know themselves. I think अपनी जो वो fears और insecurities बच्चों पे project कर देते हैं ना, because they. I mean, I also don't. I also don't blame them इतना ज़्यादा क्योंकि जिस तरह उनकी ज़िंदगी गुज़री है, uh, especially with mothers i think they never get the time to sit and be like acha mera bachpan kya tha mera trauma kya hai to wo agar khud nahi deal karenge to wo apne bachcho ko usse kaise project kaise karenge kaise karenge main to hamesha ye cheeze main bahut and maybe kyunki main ek introvert hu to main zyada i mean my head more than i'm out there socializing or you know or family also hamesha hamari bahut choti rahi we have big लार्ज फैमिलीज या एक घर में इतने लोग रहते हैं हर वक्त बातचीत चल रही होती है आपको कब मी टाइम आई डाउट किसी को मिलता होगा दिस मदर्स यू टॉकिंग अबाउट कि वो खुद रिफ्लेक्ट करें या सोचें कि हम वट डू वी वॉन्ट आर चिल्ड्रन टू बी वॉट डू वी वॉन्ट फॉर दैम वॉट डिफाइन सक्सेस फॉर अस डज सक्सेस मीन के इतने सारे एज हों और फिर उनको अमरीका जब तक वो नहीं जाए कोई आई वी लीग यूनिवर्सिटी में ग्रामर स्कूल का फिर यही रूट होता है ना ग्रामर स्कूल तो चले वो एक ग्रामर स्कूल है बट अब आ, सब अब जो मिडिल क्लास एस्पिरेशन हैं दे आल्सो मेक सेंस राइट लाइक फॉर इंस्टेंस मुझे लगता है कि मदर लैंग्वेजेस पढ़ानी चाहिए बाय मदर लैंग्वेज आई डोंट मीन उर्दू या आई मीन एक्चुअल मदर लैंग्वेज बट जो पेरेंट्स जाके बोलते हैं नहीं मेरे बच्चे को सिर्फ इंग्लिश पढ़ाओ उर्दू पढ़ाने पर फाइन हो and they it's terrible right but if people who come from a background who are told ke aapki economic opportunities are tied to that kid speaking and if that kid doesn't get a good job then aapki puri family ka jo expenses hain bilkul i also understand where they're coming from yeah it's not easy it's, it's not. very tough it's very tough how do you talk to these parents jo aate hain matlab ye sari cheeze lekar 
I'm sure you have these conversations with them. It's not much. My parents in our school, they don't have time to come. And I counsel a lot of children. Especially when they take their legacy. Until the SMF, with the middle schoolers. Because, you know, ان کی لائف بہت ڈفرینٹ ہے اب دے آر آلسو ٹریپڈ بیکاز دیر اے جنریشن آف فرام ہو ہیز ایکسیس ٹو دا ہول ورلڈ ٹو دا انٹرنیٹ اینڈ دے پیرنٹس آر اسٹک سم ویئر ان این ادر ٹائم زون پیریڈ وائز یو نو تو وہ نہیں ان کو سمجھتے وہ کچھ اور چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ان کے بچے کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک وہی جو سبین کہتی تھی کریٹ اے سیف اسپیس سو دیٹس one of my major roles in, in the school is creating that safe space where children can come and talk. In our society, the talk you said, it's been finished. Who is it? Just talking. Just people just don't talking. talk anymore. Yeah. And I think one time someone said something bad to Sabine. And she said, let's talk about it. I tried to make that philosophy for a long time, but now it's done. Now I'm going to give you a lot of advice. I'm sorry. I've tried to make that philosophy for a long time. Let's talk about it. Let's talk about it. Let's talk about it. But this impetus, you know, to not, to, to face a thousand knives and not come out jaded. Yeah. How does it happen? Many people say that, Sabine, after that, many people say that this is a sort of, I don't know, ek, one can call it a joke or what. If Sabine gives her a minute, she gives her a killer, then she says, okay, stop first, let's go, let's drink tea, let's talk, then I'll kill you, then I'll kill you. Now let's go and talk and talk and talk and talk and talk. Why do you want to kill me? Let's have a chat. <laughs> this was such a story that people <laughs> made up about her but she believed in that ke hona chahiye so but interesting how ek zindagi mein na ek zig instead of zagging aapko kahan le ja sakta hai kahan le jata hai do you know the accused was my uh, was in lyceum with me you kidding me in the same year as me seriously is in the same year as me we used to talk ہم اسکول میں ہوتے تھے اینڈ میں تھیٹر میں ماسٹرس تھیٹر میں کر رہا تھا دس انسیڈنٹ ہیپن اچھا اینڈ آئی واز لائک ہم سیم جگہ پہ تھے لائسیم کے بعد آئی بی ایس آج جو تھا اینڈ آئی واز لائک واٹ ہیپن رائٹ دس واز اے نارمل کیڈ ہو واز لوکنگ فار اے سینس آف بلانگنگ ان سوسائٹی آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن ایٹ آئی بی اے So But you got that sense of belonging in... Which is what I think happened, that when you don't get anywhere else, you get confused with your identity, then then you get extremism. And those people scout around for such vulnerabilities, that who are such students at that age, you know, which is yeah. so difficult. And if you're vulnerable, and they come and scout around for you, 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 تو وہ وہی آپ آپ مطلب آپ سوچیں اسکول میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لائک دس پرسن ول بیکم اے ٹیررسٹ یا ایگزیکٹلی کیونکہ سبین کے علاوہ ان پہ یہ بھی اکیوز تھا کہ سفورا گیٹ پہ جو انسیڈنٹ ہوا بالکل بالکل ہم اسکول میں ساتھ ہم کینٹین پہ بیٹھے ہوتے تھے ایک کو ایجوکیشن ایلیٹ اسکول میں جہاں لبرل ویلیوز اسپاؤز ہو رہی ہیں اینڈ آئی بی اے بھی کوئی کنزرویٹو ہمیں ایک نوشن ہے نا کہ جب مدرسے سے آتے ہیں سب اس طرح کے ہوتے ہیں بٹ یہ یہ ہوا کیا یہ کیسے ہوا جسٹ یو میٹ ہم دین نو آئی واز ان نیو یارک نا بٹ جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد بٹ آئی واز لائک آئی مین ڈڈ ہی وانٹ ٹو میٹ می اور واز اٹ لائک میں تو یو آلسو اسٹارٹ تھنکنگ رائٹ کہ شوڈ آئی میٹ ہم نہیں اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا بٹ دین یو اسٹارٹ تھنکنگ کہ واز ہی میسجنگ می ٹو میٹ می ٹو ڈو سم تھنگ جسٹ بکاز میں تو پوائنٹ اوپن اس وقت سب کو آئی واز رائٹنگ آئی واز ڈوئنگ شوز ایوری ڈی نیو واٹ آئی اسٹوڈ فار واٹ آئی ڈیڈ سو اٹ جسٹ کہ لائف لائف از ریلی ریلی اسٹرینجر دین فکشن آپ کیسے لائک ہاؤ آئی ریمبر سیم لائسیم میرا ایک دوست تھا شہزاد 
and we were at a friend's birthday party when just skylight nahi hoti he fell through that oh no and uh, we went to the hospital and just like one of the worst nights of my life and all of us just couldn't deal with the loss of a friend like and it was even more personal to me because it was called sazad and just uh-huh. and hum se move on ho hi nahi raha tha and then his mother came to school and she spoke and i was in awe of her strength yeah. and i was like ye ye kaise ye kaise ho raha hai and that sort of somehow helped us us you all too so when when i hear you speak about it and i know personally as well ki aap personal experience kaise tha aap us kamre mein rehti hain itne mahine and all those feelings but when you speak about it i think somehow we get some strength listening to you how do you manage no shazad it's uh, i really don't have an answer to that you know pehle log mujhe kehte the oh you you're very brave and i used to say no i'm not brave because whatever happened i don't know my definition of bravery is you you know that there's some danger mm. and you go into it willingly because you feel that you need to either save someone or do something mere zehen mein wo hai brave ab jo mere sath hua wo to wo to ho gaya na wo maine to i had no choice in the matter to sab inke jaane ke baad shuru mein to i guess it must have been just shock right and getting wrapping your head around the fact ke she's gone um phir aisa aisa wohi baat phir maine sochna shuru kiya ke mere paas do choices hain या तो मैं यू नो आई गिव इन एंड आई जस्ट फॉल टू पीसेज एंड दी अदर इज दर आई से ओके आई हैव टू डील विद दिस हेड ऑन एंड आई डोंट नो समवेयर आई आई थिंक आई बिलीव इन माई हेड एंड आई टोल्ड सबीन ऑल्सो मैनी टाइम्स के सबीन का एंड ये होने वाला है सो आई टोल्ड एज ए सबीन आई थिंक दैट यू नो आई आई हैव दिस फीलिंग यू गोट अ बुलेट इन योर बैक वन डे एंड बट आई एम नॉट गोट टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू डूइंग because i've raised you to be independent and to make your decisions and to be brave and you're doing all what i also support and i believe that you're doing all the right things to agar usme agar uska yahi outcome hona hai then so be it then so be it i will cry i will of course be miserable but i'll deal with it you don't worry about me you do what you have to do I always gave her this message that you don't worry about me. जो होना है सो होगा मैं अब अपने लिए वो करके उसकी मैं life पे एक after raising her independently and then suddenly clamping down and saying अब तुम ये नहीं करो वो नहीं करो तो I she made her own decisions even that day on the twenty fourth of April twenty fifteen सुबह she was ठीक है सुबह she was like um, you know I'm a uh, I have to do this. मैं क्या मैं अगर जैसे मैंने दो तीन लोगों से बात की है कोई जर्नलिस्ट थे ये वो सब ने कहा हाँ करो मगर एक हैं साहब आई आई वोट मैंशन हिज नेम ना उनको मैं बताऊँगी तो वो तो कहेंगे कि मत करो तो मैं उनसे नहीं बात कर रही हूँ माइंड वॉज मेड अप यू नो एन एसिड से बीन ठीक है तुम डू इट आई मीन यू बिलीव द दिस इज समथिंग यू हैव टू डू एंड दिस नॉट द फर्स्ट Balochistan event. You've done them before. You know it was probably the third or fourth. So I said, "Go ahead and do it." Abhi jo hona ago so hoga. But I really feel that that event was not um, the catalyst to her death, to her killing, because later on the police told me she was she was on the hit list. So if they hadn't got her then, they would have got her some other time. Wo and. I always, um, I think I took solace from the fact um, that I was there when this happened. You know, look, I think that oh, Samne Fua. I mean, I am glad Samne Fua. Because if I am not there, then I am always thinking about how her last moments were. I hope she wasn't in pain. Did she go immediately? Did she suffer? What happened? So, when I was in front of her, I felt that. I was there to. I mean, I couldn't protect her. I couldn't stop it, but I was there, and I I knew when she 
breathed her last. So that was something for me. And then the other thing that kept me going was that, um, you know, we hear so many stories of, of abduction, of kidnapping, of rape, of all of that. And I thought, thank you, that she went the way she went with that same grace and dignity with which she led her life and that she didn't go through any of that and we didn't have to go through any of that. We all have to go, right? So I feel that those 40 years that she spent, she spent them very meaningfully and very beautifully and very lovingly. And what more can a mother want? I was not shocked that she was a Harvard graduate and she was a Fortune 300 or 100. What happened? I don't know. I didn't, I didn't, my aspirations were different. You know, for her. Though I let her decide her life. She went through many iterations. I said, I want to You want to do this, do this. You want to do that, do that. Go where your heart takes you. I didn't try to impose what I wanted on her, ever. So this is the route she finally, you know, came to. I was happy. In a way, it was education. No? It, was an, it was an alternative space. It was... All of the things that we believed in just kind of culminated in that T2F. And that was beautiful. And um, so I thought that there was no one who was doing it with many children, with children, with girls, with children. So let's go, let's go, let's go, let's go. She went in, in, in this way, like in, in a nanosecond, she was just gone. We were talking and then she was there and then she wasn't there. So, what a good way to go. No? Don't you agree? So many people suffer with so much. Till her last living moment, she was as vibrant and dynamic a person as she had been. And then she was there one minute, one second, and then she wasn't. Um, I don't know if this answers your question, <laughs> but I don't know this is what... Uh, <laughs> sticky note, like I was, Ata, please disturb. <laughs> that was not a sticky note, that was like a... Wo, hotels mein nahi hota, ke do not disturb. Ah. Jo doorknob pe lagta ah. hai, ya... Um, so, that was that, do disturb. Do disturb. Absolutely. But you know, a sticky note, I was in the office. Existential crisis? I'm not here. Existential crisis. I think she also had some... Of course. It happens, right? Some sense. I think... Um, was it? I think it was Alifia, one of the girls in the office who was uh, telling me that uh, on that evening before the event, uh, Sabine was sitting on the stairs. You were sitting on the stairs, and she said to, to these one or two girls, ke, what are you doing? Why are you still here? I want you to go home. Kuch, hmm. kuch sense, you know, usko ho tha. maybe because of the threat that was there, you know, the impending thing and she said I don't want you all to I mean like she took responsibility for all the young people there and she sent them all home she said, I don't want you to be here for the event we'll, we'll manage up look jao. So she knew she was taking the risk because I mean cancel but Sabine some friend of hers told me later that we were together that night before and you know, then she walked out and she was on the phone and she said she was getting threats and she was being told not to have it. And she said, what can I do? Someone has to do this. So I'm going to go ahead with it. I don't know. I'm at loss for words. People had some questions. I think I will. <sighs> the price Pakistan makes you pay for just wanting a couple of breaths of oxygen. Yeah. <sighs> uh, I 
थिंक हया ने पूछा है कि वुड लव टू हियर टॉक अबाउट हया ईमान जाहिद फ्रॉम लिखी अच्छा हां हां आई वर्क विद हर एज़ वेल जी वुड लव टू हियर हर टॉक अबाउट हर वर्क हेल्पिंग इन चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ शी हैज वर्क फॉर चिल्ड्रन इन प्रिजंस व्हाई आर दे स्टिल इनकैसरेटेड अभी तो लो है बच्चे आई थिंक शी शुड नो हया नी शुड नो दैट बट हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग आई वर्क इट वाज लवली I really enjoyed working with the children and then I identified a need to talk with the mothers you know the the actual the, the prisoners ke unke unke liye maine kaha ke main conflict resolution pe workshop karna chahti hu wo bahut acha raha shahzad do din un logon ke sath mothers ke sath kyunki dekhen wo bacche bhi koi ek vacuum mein to nahi exist karte na ji families and whatever the environment is so i mean it would have been good if i could have worked with that with the wardens and with more people but we system pura change karna that really was not my job it was to help them to set up the you know that space um for the children that early learning center and uh, then to help with the curriculum with the training of that teacher over there and then i used to just go in and um, talk to the children sometimes read to them and uh, do this kind of work phir this pandemic se sab kuch wo bhi ruk gaya you know which is sad main aksar sochti hu ke you know really want to go back but you know we all age and we have <laughs> other problems and um, she brought a lot of radical changes in pchs girl schools it would be great to hear her how she has worked with people like anita gulam ali to now young teenagers अनिता गुलाम अली के साथ तो उस वक्त काम किया था अर्ली चाइल्ड हुड करिकुलम के टाइम पर एंड मेहताब राज दी एंड एंड दिस पीपल दैट वॉज अ होल ह्यूज टू ईयर पॉलिसी डायलॉग वंस विद यू नो डन ऑल द वर्क डन द रिसर्च बहुत इट वॉज अ वेरी amazing time that's a whole another <laughs> podcast <laughs> uh see hamare actually clip editor ne pucha hai why this gen z doesn't take interest in studies it is their fault or teachers or both har iska sawal <laughs> i don't think one can say it's both i think uh, i think the way education is imparted or implemented mm-hmm. is the same as it was 100 years ago maybe more and we need to change with the times and um, there is so much more i mean the children today are living in a hugely different environment and we adults need to understand that ke jab hum bade ho rahe the to hamare ird gird kya ho raha tha aur aaj ke bacche unke liye ird gird kya ho raha hai हम तो समझ भी नहीं सकते मतलब मैं तो देखती हूँ कि वालदे जो हैं वो इम्तहानों के पहले बच्चों के फ़ोन ले लेते हैं उनकी सब एनी थिंग दैट दे माइट बी एबल टू गेट सम डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम आई मीन हाउ मच कैन यू स्टडी आई मीन इट डज मेक सेंस ट्रस्ट मॉनिटर भी आप कैसे कर सकते हैं आप फोन ले लेंगे करेंगे आप किताब भी लेके बैठे हैं तो दिमाग कहाँ आपको तो फिजिकली यू मे बी सिटिंग इन वन प्लेस बट यू नो वेर आर यू Uh, in your head uh let's end it with this abin used to say i'm a global citizen kya matlab hota hai iska but mai you know i think ye bhi meri apni jo identity crisis thi ke uh, mai mai kya hu mai khoja hu mai uh, bangali hu mai kaun hu um to i think wo maine bahut project kiya sabin ke upar in a sense ke sabin you know uh, ये कुछ नहीं होता कि यू नो मुझे बायसेस भी बहुत ग्रोइंग अप मुझे दिखती थी लोग टॉकिंग अबाउट अच्छा बंगाली ऐसे हैं तो बिहारी ऐसे हैं तो पंजाबी यूँ हैं तो पठान यूँ हैं मुझे बहुत रायल अप होती थी मैं से मैंने कहा डोंट बॉक्स पीपल मतलब यू नो कि बिकॉज यू बिलोंग टू अ सर्टन एथनिसिटी यू नॉट गोइंग टू नेसेसरीली टर्न आउट अ सर्टन वे और हैव ऑल दो स्ट्रेट्स और समथिंग तो ये इट यूज टू बॉद मी अ लॉट um so i try to be neutral in that and say ke if anybody would ask me ki aap kahan se mai kahta hu pakistani hu full stop but people want to dig 
फर्दर नहीं बट कहाँ से आपके बैकग्राउंड क्या है मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ उससे पहले मैं ये एक सिटीज़न ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट में रही हूँ और मैं अब भी हूँ बट आई एम अ पाकिस्तानी एंड स्टॉप इट एट दैट तो वो चीज़ मैं सबीन को भी फिर मैं कहती थी कि देखो अभी दुनिया जो है वो श्रिंक हो गई है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टू एंड देन सबीन फादर वॉज हाफ पंजाबी हाफ समथिंग सो ऐसे तुम वन फोर्थ ये हो वन फोर्थ वो हो अब कहाँ तक इज वन गोइंग टू डिफाइन दैट ऐसे दैट यू नो यू कैन बी ए सिटीजन ऑफ द ग्लोब ऑफ द यूनिवर्स यू कैन बिलोंग एनी वे यू जस्ट हैव टू बी सेंटर्ड एंड आई थिंक इफ यू एवर बिन मेड टू फील लाइक एन आउटकास्ट the upside of that trauma is that you uh, gave birth to an outcast who built a space where a lot of us outcasts mm-hmm. felt like we belong so right. uh, that feeling of home that you might have not received as a child i think your legacy is that a place was built which fit which felt like home to a lot of us and hopefully uh, the people listening can build such homes again uh, for people taki is is sheher mein jahan goft hoti hai gutan hoti hai कुछ और पॉकेट्स ऑफ ऑक्सीजन बन सके थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू फॉर दिस कॉन्वर्जेशन थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग टेक केयर ग्रेट टॉकिंग टू यू